Ya.
অনেক ধন্যবাদ ভাই আমাকে নেমন্তন্ন করার জন্য আমি অধ্যক্ষ মশাই তার কাছে বিশেষ করে এবং আমার ছাত্র সম যে সহকর্মী বৃন্দ সহকর্মী যারা আছে তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা তারা আমাকে ডেকেছেন বহু আগে বলেছেন আমি যদি সশরীর উপস্থিত থাকতে পারতাম আর ভালো লাগতো কিন্তু সেটা নানান ব্যক্তিগত কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি তা সত্ত্বেও যে আপনারা আমাকে দুই চারটে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আমি অত্যন্ত নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করছি রঞ্জনা দি এখানে আছেন আমাদের খুব শ্রদ্ধেয়া দিদি তাছাড়া আমার ছোট মেদুলা এবং শ্যামশ্রী তারা রয়েছেন তারা দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা পড়া করছেন তারা বলবেন সময় কম তোমরা চারজন বড় বড় বেশি বক্তৃতা দেওয়ার লোক তার মধ্যে লাঞ্চ আছে তারা অনেক দূর থেকে এসেছেন আবার ফিরে যাবেন এই সমস্ত ভেবে আমি দেখলাম আমাকে চল্লিশ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে তো কিনোট অ্যাড্রেস একটু বড় হলে ভালো হয় কিন্তু যেহেতু অন্যদের সুযোগ দিতে হবে ইকুয়ালি সেই হেতু আমি চল্লিশের মধ্যেই চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই চেষ্টা করব যতটুকু বলা যায় সেইটুকুই বলব অ্যাকচুয়ালি আমি যার সূচিপত্রতে দেখলাম রঞ্জনা দিয়ে আমাদের প্রণব সেন সম্বন্ধে তার দর্শন নিয়ে বলবেন মৃদুলা অমরনাথদার উপরে বলবেন শ্যামশ্রী বলবেন স্যার শিবজীবন ভট্টাচার্যের উপরে এনারা তো ওনাদের স স কর্মক্ষেত্রে মহান এবং যারা বলবেন তারাও তাদের সঙ্গে অনেক বেশি ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত পড়াশোনার দিক ছাড়াও কাজে একটা মানুষকে দার্শনিককে যদি ইভ্যালুয়েট করতে হবে শুধু লেখা নয় তার সঙ্গে যে একটা পারিবারিক সম্বন্ধ সেটারও বোধ হয় একটা দরকার আছে যাই হোক আমি কয়েকজন দার্শনিকের কথা বলবো চল্লিশ মিনিট দশ মিনিট করে হয়তো এক একজন তার মধ্যে আমি যে যার কথা প্রথমে মনে করছি যে আমাদের ভেবেছিলাম বলবো মহান্তির উপরে উনি চলে গেলেন সম্প্রতি কিন্তু এখন আমি ভাবছি যে ওনার তো অনেক বেশি ব্যাপকতা হয়তো খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে ওনার সম্বন্ধে বললে আমি কেবল শুরু করব যে আমাদের যে উত্তর স্বাধীনতায় সমস্ত দার্শনিকরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আমি অনেককেই দেখেছি যেহেতু আমার একটু বয়স বেশি অনেককেই দেখেছি অনেকের বক্তৃতা শুনেছি তাদের সংস্পর্শে এসেছি আহ প্রণব দার সংস্পর্শ অনেক কথা অনেক বক্তৃতা অনেক আলোচনা শুনেছি অমর দাও শুনেছি শিবজন বাবুর কাছেও আমি অনেক বক্তৃতা যাই হোক আপাতত আমি যার কথা বলবো শুরু করব এবং এই যে আধুনিক যারা দার্শনিক 
স্বাধীনতা উত্তরকালীন তাদের একটু কমন বৈশিষ্ট্য কতগুলো ক্ষেত্রে দেখেছি কমন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে কেউই বোধহয় আমাদের প্রাচীনকে অবজ্ঞা করেননি প্রাচীন ভারতীয়কে সম্মান জানিয়ে ছিন্নমূল হয়ে যাননি অথচ তাদের একটা স্বকীয়তা রেখে গেছেন দর্শনের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্বতা একটা জায়গা রেখে গেছেন তিনি আমরা যদি মনে করি যে হ্যাঁ আমরা ছিন্ন মূল আমাদের মূলের সঙ্গে কোন যোগ নেই তা নয় তারা প্রত্যেকেই আমাদের মূল আমাদের যে ভারতবর্ষ এই মাটিতে যে দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে তাদের প্রতি সম্মক শ্রদ্ধাশীল হয়েও স্বতন্ত্র একটা জায়গা করে নিয়েছেন তার মধ্যে বলতে পারি আমি প্রফেসর মহান্তির কথা তিনি ইস্ট ওয়েস্ট কে এক জায়গায় এনেছেন আনার পরেও নিজস্ব একটা জায়গা করে নিয়েছেন বিশেষ করে গঙ্গেশ থিওরি অফ ট্রুথ যখন তিনি বলছেন তার শুধুমাত্র ইন্ট্রোডাকশনটা পড়লেই বোঝা যায় অনেক বেশি নতুন কথা নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করেছেন আমি প্রবন্ধ পড়েছি বিশ্বম্ভর পাহির তিনিও ঠিক একই ধরনের কাজ করেছেন প্রাচ্য প্রাশ্চাত্য পাশ্চাত্যের মধ্যে মেনলি ন্যায় দর্শন তার প্রবন্ধ আমি পড়েছি এবং তার যে সমবায় সম্বন্ধের উপরে লেখা সেই লেখার উপরে আমি একটি প্রবন্ধ ওদের পত্রিকায় প্রকাশ করেছি এবং আমার দেখে যেটা মনে হয়েছে যে তারা কেবল ওই পুরনোর চর্বিত চর্বন নয় পুরনোকে ধরে রেখে স্বকীয়তা কিভাবে প্রকাশ করতে হয় আধুনিক যুগের একটা মানুষের মনকে যদি কনভিন্স করতে হয় তাহলে আমার কি কি যুক্তির দরকার আছে সেই যে করবরেটিভ আর্গুমেন্ট গুলো এগুলো তারা দিয়ে একটা নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছেন তারপরে দেখেছি কালিদাস ভট্টাচার্য আপনারা সকলে জানেন তাকে আমরা তার দেখি অনেক যে অনেক আন্ত বেদান্তের কথা বলা বলা হয়েছে এটা শুনতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয় আমাদের যে অনেকান্ত বেদান্ত এ তো কন্ট্রাডিক্টরি ইন টার্মস কেননা বেদান্ত কখনো ঐকান্তিক কথাই বলে ব্রহ্ম সত্যের কথাই বলে একত্বের কথাই বলে অনেকান্তের কথা তো জৈন বলতে পারে তাদের মেটাফিজিক্যাল যে পৃষা পজিশন তাতে জৈনদের পক্ষে আমার বক্তব্য যে অদ্বৈত বেদান্তে কি করে সম্ভব তো কালিদাস বাবু সম্বন্ধে আমি কিছু কথা বলি বলে আমি দেখাতে চাইছি তিনি কিভাবে তার স্বকীয়তাটাকে বজায় রেখেছেন এবং কি করে টেক্স থেকে নানান জায়গা থেকে তিনি নানান বক্তব্য নিয়ে বলতে চেয়েছেন যে টেক্সটে যা আছে তা কিন্তু এখনকার দিনেও মেনে নেওয়া যায় যদি তার থেকে আমরা কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হতে পারি কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি মানে ডিস্টর্শন নয় পুরনোকে আমি অবজ্ঞা করছি না কিন্তু পুরনো যে দর্শন তার তার একটা রি ইন্টারপ্রিটেশন এই যে আমাদের রিসার্চ কি শুধু নতুন কথা বলাই রিসার্চ নয় নতুন কথা বলতে গিয়ে পুরনোকে ইভ্যালুয়েট করাটাও একটা রিসার্চ ইভ্যালুয়েট করতে গিয়ে আমি কোন জায়গায় নিলাম কোন জায়গায় নিলাম না এটাও একটা কিন্তু দর্শনের পথ তাই অনেকান্ত বেদান্ত বেদান্ত ঐকান্তিক হলেও তার মধ্যে অনেকান্তটাকে অবজ্ঞা করা যায় না তিনি বলছেন পূর্ণতায় চরমতা 
এবং অনেক অনেক অন্ততার মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই কেন কন্ট্রাডিকশন নেই বললো চরমকে জানতে গেলে ওই অন্যান্য জায়গাগুলো তিনি কতগুলো টার্ন ব্যবহার করেছেন অসাধারণ ভালো টার্ন যেমন তিনি কায়া এবং ছায়া দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন ওনার লেখা বাংলাতেও আছে ইংরেজিতেও আছে আমার ছাত্র বন্ধুরা এই বাংলাও পড়তে পারেন সেখানে ছায়া এবং কায়া বলো বৈদান্তিকদের কায়া হচ্ছে একত্ব কিন্তু ছায়া ছড়িয়ে আছে কিন্তু অনেকান্তের মধ্যে তিনি পুরুষ সুক্তের কথা তুলছেন যে সহস্র পাদা সহস্র শীর্ষা এই যে এক হাজার পা এক হাজার মাথা এই যে বৈচিত্রের বর্ণনা একজন পুরুষের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ এক কিন্তু তার মধ্যে বিভিন্নতা ছড়ানো তিনি বলছেন এর মধ্যেও রয়েছে একটা অনেকান্ততা তার ফলেই আমরা কিন্তু জানতে পাচ্ছি যে এই সহস্র পাদের লক্ষণটা কি এরপরে তিনি সেই পুরুষ শক্তি দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শুদ্র প্রত্যেকের তারা বলছেন ওই বিরাট পুরুষের অংশ মাথার থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি যেহেতু তাদের কর্তব্য পেশা মস্তকের কাজ করা বাহুবল যাদের থেকে ক্ষত্রিয়দের তাদের বাহ সেই বিরাট পুরুষের হাত থেকে ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি বৈশ্য থাই থেকে উৎপত্তি পা থেকে শুদ্র পথ ব্যাং শুদ্র কিন্তু এর ইন্টারপ্রিটেশন এই নয় মাথার থেকে যিনি বেরিয়েছেন তিনি শ্রেষ্ঠ পা থেকে যিনি বেরিয়েছেন তিনি অবজ্ঞ তা কিন্তু নয় কেন ওটা তো ব্রহ্মেরই পা কাজে এখানে কোথাও কম পবিত্র কোথাও বেশি পবিত্র কোথাও কোথাও তার ভালো জিনিস আছে কোথাও খারাপ জিনিস আছে এটা বলতে চাইছেন না তিনি বলছেন এই সামগ্রিককে সামগ্রিক যে দর্শনকে জানলেই কিন্তু এতক একত্বকে জানা যায় ভূমৈব সুখম এক থেকে সুখ হয় ঠিকই কিন্তু ভূমৈব ওই পূর্ণতা বা চরমতাকে পেতে গেলে আমরা কিন্তু ওই ছোট ছোট অংশগুলোকে কখনো ছেড়ে যেতে পারব না তাই বলা হচ্ছে যে আলটিমেট রিয়ালিটি যেটা সেই আলটিমেট রিয়ালিটিটা কিন্তু শুধু যোগ ফল নয় ছোট ছোট রিয়ালিটি গুলো যেমন গান্ধীজি ট্রুথ হচ্ছে এক ক্যাপিটাল টি কিন্তু স্মল টি টি ওয়ান টি টু টি থ্রি টি ফোর টি এন প্রত্যেকটার মধ্যেই কিন্তু ক্যাপিটাল টির অংশ আছে কাজে ছোট টি গুলোকে আমি যদি অ্যাভয়েড করি তাহলে কিন্তু আদি সত্যে পৌঁছানো যায় না তাই তিনি বলছেন তার দর্শনকে বলছেন এই দর্শন হচ্ছে পূর্ণতা খ্যাতিবাদ যে সেখানে তিনি বলতে চাইছেন এই রিয়ালিটি ইজ ম্যানিফেসেন্ট এবং এই ম্যানিফেস্টেড রিয়ালিটি থেকে আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি কেউ তো বলতে পারেন যে আমরা মেটেরিয়ালিজমকে মানি স্পিরিচুয়ালিজমকে মানি না আবার কেউ বলতে পারেন স্পিরিচুয়ালিজমকে মানি মেটেরিয়ালিজমকে মানি না কালিদাস বাবু বলছেন যে দুটো দিক আছে সত্যের দুটো রূপ আছে একটা রূপ সত্য হচ্ছে যে হ্যাঁ তার মধ্যেও একটা সত্য আছে আমরা বলি ভারতীয় দর্শনের যে দুটো পক্ষ পূর্ব পক্ষ এবং উত্তর পক্ষ সেখানে কিন্তু পূর্ব পক্ষকে অবজ্ঞা করি না কালিদাস বাবু বলে কেন করি না প্রমাণ কি 
বলা করি না বলেই তো পূর্ব পক্ষকে খণ্ডন করি উত্তর পক্ষের মন্ডন হয় পূর্ব পক্ষের খণ্ডন হয় যদি ওটা ননসেন্সিক্যালি হতো তার মধ্যে পদার্থ বলে যদি কিছু না থাকতো তার মধ্যে থিওরি বা তত্ত্ব বলে কিছু না থাকতো তাহলে এত লোকের পূর্ব পক্ষ নিয়ে মাথা ব্যথা কেন চার বাক্যে নিয়েই বা শঙ্করের এত মাথা ব্যথা কেন তিনি আবার চার বাক্যে কোন কোন জায়গায় শঙ্কর তার ভাষ্যে বলছেন চার বাকদের দেহাত্মবাদকে তিনি সমর্থন করে ফেললেন যখন দেহটা আত্মা নয় বলতে গেছেন তখন কিন্তু সাপোর্টে চার বাক্যে নিলেন তাই বলছেন ওই পূর্ব পক্ষের মধ্যেও সুপ্ত অবস্থায় একটা সত্য আছে যে সত্যটাকে আমি পুরোপুরি মানতেও পারি নাও মানতে পারি তবে ফেলে দিতে পারি না এই জন্য তিনি সত্যের দুটো কথা বলেছেন একটা হচ্ছে স্বীকৃত গ্রহ গ্রহণ আর আর একটা হচ্ছে অস্বীকৃত গ্রহণ কমিটেডলি অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড নন কমিটাল অ্যাকসেপ্টেন্স আমরা পূর্ব পক্ষ যেটা বলছি যত ননসেন্স বলুন না কেন বৌদ্ধ জৈন চারবাক নাস্তিক দর্শন দেব কথা যতই অবজ্ঞা করি না কেন আমরা কিন্তু তাদের সম্মান দিয়েই কথা বলি তাদেরকে যত জায়গায় রেখে আমরা কথা বলেছি এই জন্য তিনি বলছেন ওটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স ইন দ্য নন কমিটাল সেন্স আমি কমিটেড নই কিন্তু তাদের মধ্যে যে একটা সত্য আছে এই সত্যটাকে আমি মেনে নিচ্ছি আবার আমার পক্ষ যখন আমি ওটা খণ্ডন করে আমার পক্ষ মন্ডন করলাম এটা হচ্ছে কমিটাল এটা কিন্তু আমার স্বীকৃত গ্রহণ আগে আর একটি শব্দ আপনাদের বললাম তোমাদের বললাম তুমি বলতে ছাত্রছাত্রীদের এবং আমার ছোট মাস্টারমশাইদের যারা আমার থেকে ছোট ছায়া এবং কায়া আমার যে মন্ডন করে যেটা বলছি সেটি কিন্তু কায়া এই কায়াটা অবলম্বন করে আছে নানান জায়গায় ছায়া রূপে বেদান্তে আমরা জানি বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব আছে বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব গুলো ছায়া কায়া হচ্ছে বিম্ব এমন হতে পারে আবার বলছি যে আমরা মার্কণ্ডীয় পুরাণে দেখি ইয়া দেবী সর্বভূতি সু ছায়া রূপে সংস্থিতা অদ্ভুত দেখুন অরিন্দম একটা জায়গায় বলছিল যে আমাদের যে ওয়েস্টার্নের শ্যাডো থিওরি আছে সেই শ্যাডো থিওরির সঙ্গে মার্কণ্ডীয় পুরাণকারের কি করে যোগাযোগ হলো তিনি বলছেন এই ছায়া কালিদাস বাবু বলছেন এই অস্বীকৃত গ্রহণ এটা হচ্ছে ছায়া আমি তাকে কখনো অবজ্ঞা করতে পারি না পূর্ব পক্ষকে অবজ্ঞা করতে পারি না এটাকে আমরা শ্যাডো থিওরি বলি শ্যাডো থিওরি মিনস এটা কোনো ভয়েড নয় এটার মধ্যে একটা রিয়ালিটি আছে যে রিয়ালিটিটা নন কমিটেড রিয়ালিটি আমি ওকে পুরোপুরি মানি না কিন্তু তার মধ্যে যে সত্যতা আছে সেই সত্যতাটাকে আমি মেনে নিচ্ছি তাহলে এবং কোন সত্যকে অবজ্ঞা করা যায় না তিনি আর একটা মেটাফর দিয়েছেন সি সপ্লেইং সি সপ্লেইং মানে দোলনা দিয়ে খেলা এখন তো পার্কে অনেক আর্টিফিশিয়াল দোলনা পাওয়া যায় আমরা ছোটবেলায় গাছে দড়ি বেঁধে সেখানে আমরা দোলনা খেলতাম তোমরা ও গ্রামাঞ্চলে এখন তোমরা আছো তোমরাও দেখবে খেলেছ সেই খেলতে গিয়ে কি হয় পিছনটা অনেক উপরে উঠে যায় পরক্ষণে আবার আর একটা দিকের উপরে ওঠে নর্থ পোল এবং সাউথ পোল এই উপরে নিচে যায় যখন আমরা পিছন দিকে উঠি তখন কিছু গাছের মাথা আমাদের পদস্পর্শ করে আবার নিচে যখন নামি সেইগুলোকে আবার স্পর্শ করে উপরে উঠি 
সব গাছগুলোকে স্পর্শ করতে করতে যাই আবার স্পর্শ করতে করতেই স্থির ভূমিতে নেমে আসে এই স্পর্শটা কিন্তু ওই ছায়া স্পর্শ পূর্বপক্ষকে অবলম্বন করে স্পর্শ এই স্পর্শ বেনা আমাদের কিন্তু আনন্দ লাভ হয় না এই জন্য দোলা চলচ্চিত্র বৃত্তি আমরা এমন বলি তিনি বলছেন এটা হচ্ছে শীর্ষ গেম কাজে কালিদাস বাবুর এই যে উপমা গুলো আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আরো কিছু কিছু উপমা তিনি দিয়েছেন যে উপমা গুলো আমার কাছে এবং পূর্ণতাকে পেতে গেলে আমাদের এই খণ্ডতাটাকে বাদ দিয়ে নয় এবং আমরা জানি যে খণ্ডগুলোর মধ্যেও কিন্তু পূর্ণতা লুকিয়ে থাকে যখন ভূমৈব সুখম নালপে সুখম অস্থি তখন কিন্তু ভূমি বলতে প্রত্যেকটা জিনিসকে স্পর্শ করছে আমরা কিন্তু কাউকে বাদ দিয়ে করছি না ব্যাকরণে একটা সূত্র আছে কালিদাস বাবু সেটাও ব্যবহার করেছিলেন এই প্রবন্ধে নয় উনি কনসেপ্ট অফ ম্যান অ্যান্ড ইটস ফ্রিডম বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বেরিয়ে এসেছিল বেরিয়েছিল ওটা বুলেটিন অফ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার পরবর্তীকালে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকেও বেরিয়েছে সেখানে তিনি বলছেন যে আমরা কোন ব্যক্তি খেয়াল খুশি মতো চলাফেরা করছে বনের জঙ্গল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হেঁটে যেতে গিয়ে খেয়ালি কোনো রকম যে তার মধ্যে ইচ্ছা হয়েছে তা নয় খেয়াল মতো এ পাতে এ পাতা ছিঁচছে ও পাতা ছিঁচছে এই পোলে একবার ধাক্কা মারছে ওই পোলে একবার ধাক্কা মারছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমাকে কেউ কি ধাক্কা মারতে বলেছে ও কিন্তু অবলীলাক্রমে এই কাজগুলো করছে এটাকে পানিনি উদাহরণ দিচ্ছেন গ্রামং গচ্ছন তৃণং স্পৃশতি গ্রামে যেতে যেতে ঘাস মুখে দিচ্ছে পাতা ছিঁচছে এইগুলোকে বলে উদাসীন কর্ম ওই উদাসীন কর্ম বা উপেক্ষিত কর্ম তা আমরাও কালিদাস বাবু বলছেন যখন পূর্ব পক্ষের দিকে মনোনিবেশ করি অনেকটা উদাসীন ভাবেই তাদের গুরুত্ব দিয়ে ফেলি এবং দিয়ে ফেলি বলেই সেটাকে আমরা বলি অস্বীকৃত অস্বীকৃত গ্রহণ বা নন কমিটাল অ্যাকসেপ্টেন্স এই নন কমিটাল অ্যাকসেপ্টেন্স এর মধ্যে ফুল যে রিজেকশন আছে তা নয় ফুল যে অ্যাকসেপ্টেন্স আছে তাও নয় তবে আমার পজিশনটা কি তিনি বলছেন বেদান্তের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল নিউট্রিয়ালিটি কালিদাস বাবুর ভাষায় স্পিরিচুয়াল নিউট্রিয়ালিটি তার মানে কি এক্সাক্টলি উই হ্যাভ নট ইকুয়ালি অ্যাকসেপ্টেড নট ইকুয়ালি ডিস্টেন্সিং কাজে দুটোর মাঝখানে যে থাকাটা এটাকে তিনি বলছেন আর একটা সুন্দর টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করলেন একটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল নিউট্রিয়ালিটি আর একটা বলছেন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সিম্প্যাথিক অ্যালুফনেস এই যে গ্রামং গচ্ছম তৃণং স্পৃশতি কিংবা যখন দোলনাই খেলতে খেলতে পা দিয়ে মারিয়ে দিচ্ছে গাছগুলো আবার ফেরার সময় যখন ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড জিনিসগুলোকে স্পর্শ করছি এই স্পর্শজনিত যে আনন্দ এটাকে তিনি বলছেন সিম্প্যাথেটিক অ্যালুফনেস কাজে পুরোপুরি পূর্বপক্ষকে আমরা ছাড় তাহলে ফিলসফির বিসর্জন হয়ে যেত ফিলসফি আর গ্রোথ হতো না আমরা কিন্তু কোন মতকে অবজ্ঞা করি না করতে পারি না অ্যাটলিস্ট ইউ নিড তোমাকে একটা সিম্প্যাথেটিক অ্যালুপনেস দেখাতে হবে তো সেই সিম্প্যাথেটিক অ্যালুপনেসের কথাই 
কালিদাস বাবু বারবার বলছেন কেন অন্যের ভিউয়ের প্রতি যদি আমার কোন রেসপেক্ট না থাকে তার মধ্যে যে পজিটিভ অ্যাকসেপ্টেন্স যদি কিছু মাত্র না থাকে শুধুমাত্র রিজেকশন থাকে তাহলে তাকে জানতে যাব কেন আমি তাই উইকার সেন্স অফ অ্যাকসেপ্টেন্স আর স্ট্রংগার সেন্স অফ অ্যাকসেপ্টেন্স যেটাকে তিনি বলছেন স্বীকৃত গ্রহণ এবং অস্বীকৃত গ্রহণ এবং এবার তিনি বলছেন যদি এই কালিদাস বাবুর লেখার মধ্যে যদি আমি কখনো অনেকান্তকে বিশ্বাস না করতাম তাহলে তিনি বলছেন যে আমাদের যে ভ্যালু সিস্টেম সেই ভ্যালু সিস্টেম গুলো থাকতো না আমার ছাত্রদের মাস্টার আমরা বলি প্রিন্সিপাল সাহেব বলেন কি বলেন যে দেখো তোমরা তিতিক্ষা অবলম্বন করো সজ্জের শিক্ষা বেদান্ত পড়তে গেলে সম দম তিতিক্ষা উপরতি সাধন ইত্যাদি আছে তাহলে সম দম তিতিক্ষা উপরতি সাধন এই তিতিক্ষা কখন সম্ভব বলল শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা শীতের সময়ও আমার যতটা আনন্দ হবে গরমের সময় হবে এই সহ্য করার ক্ষমতা ভালো কেউ আমি গ্রহণ করব খারাপটা কেউ আমি জানার চেষ্টা করব এটাই হচ্ছে নন অ্যাবসলিউটিজম তো ভারতবর্ষের মধ্যে যে তিতিক্ষার মহিমা টলারেন্স এর যে মহিমা এই মহিমা প্রচারিত হয়েছে কেন এই অনেক অন্তত্ব আছে বলে যদি এক একাই এটা কিন্তু কোন রকম ওই এক ধরনের সলিপ সৃষ্টি ওয়ার্ল্ডে নয় সমাজের মধ্যে একত্বকে দেখছি বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য তাই ওই বৈচিত্রটাকেই তিনি নানান ভাবে বোঝাচ্ছেন সি স গেম বললাম তারপরে বললাম তারপরে বললাম স্পিরিচুয়াল নিউট্রিয়ালিটি অস্বীকৃত গ্রহণ আবার বলছি এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়েছে যে কথাটা লেখা আছে ভগবত গীতায় এবং যদি আপনারা দার্জিলিং এর মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট কখনো দেখতে যান সেখানে কিন্তু তাদের যে লোগো সেই লোগোতে একটা সংস্কৃত লাইন লেখা আছে সান সানুম আর দ্যাট ইজ ইউ ক্লাইম ফ্রম পিক টু পিক ফ্রম ওয়ান পিক টু অ্যানাদার পিক ডোন্ট ট্রাই টু জাম টু দ্য কাঞ্চনজঙ্গা পিক সাডেনলি বিকজ ইট উইল গিভ ইউ সাম আনসাকসেস আনসাকসেস ইন দ্য সেন্স যদি আমি প্রকৃত সাফল্য লাভ করতে চাই এভারেস্ট জয় করতে চাই তাহলে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ পেরোতে হবে প্রথমে তো লোয়ার শৃঙ্গ তারপরে একটা বড় শৃঙ্গ তারপরে তারপরে এই কথাটিকে ভগবত গীতাতে বলা আছে সান সানুম আর এবং তাদের এনলেমে তাদের যে লোগোতে এই কথাটা বলা আছে কালিদাস বাবু ঠিক এইভাবে এই কথাটিকে বলছেন তিনি অন্যভাবে একটু আর একটা কথা তিনি বললেন এই যে ক্রমে ক্রমে ওঠা বা দোলনাই খেলা এটাকে তিনি বলছেন কসমিক অসিলেশন এটাও দোলনা কিন্তু ওই হৃদয় দোলায় আমি দোলি যে সেই হৃদয় দোলায় দোলনা দোলনা সেটা কি তিনি বলছেন কসমিক অসিলেশন ট্রান্সেন্ডেন্টাল এনজয়মেন্ট তখনই পসিবল হবে যদি আমি ওই কসমিক অসিলিশন যেটাকে আমি বলছি যে যে বৈচিত্র সেই বৈচিত্রের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বের করতে পারি 
তাহলে অতি প্রাকৃত দিয়ে হয় না কাজী পূর্ব পক্ষ যেগুলো আছে তার মধ্যেও একটা সত্য আছে এবং মূলত তিনি জৈনের কাছে খানিকটা ঋণী জৈনরা কিন্তু বলছেন কোন দর্শনই ফেললা নয় এবং ভারতবর্ষের যদি মাল্টি ভ্যালুড লজিক কিছু থেকে থাকে তাহলে তুষার দ্বারা বলেছেন যে মাল্টি ভ্যালুড লজিক একমাত্র জৈনতেই পাওয়া যায় কেন সপ্তভঙ্গির নয় আছেও বলা যায় নয় নায়ও বলা যায় ইত্যাদি কথা যাই হোক সময় খুব বেশি নেই বেশি কথা বলছি না তবে এটুকু বলছি যে হ্যাঁ এই ছায়া যেটাকে আমি দেখছি এই ছায়াটাকে তিনি কখনো কখনো বলছেন কসমিক ওসেলিউশন কখনো বলছেন ক্ষতিকর ছায়া অর্থাৎ বাংলা বইটাতে তিনি বলছেন এই ছায়া ঠিকই একটা বিষয়ে কিছু কিছুটা সময় আমার নষ্ট হচ্ছে কিন্তু একেবারে ক্ষতিকারক কিছু নয় দিয়ে তিনি বলছেন যেমন একটা ফুল একটা ভ্রমর একটা ফুলে কখনো বসে না সে অনেকগুলো ফুলে 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 গিয়ে তিনি তাই তিনি মধু সংগ্রহ করেন এবং সেখানে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি বলছেন যে এই যে এটাকে বলছেন তিনি কসমিক ওসিলিশন দো বি ফ্লাইস ফ্রম ওয়ান ফ্লাওয়ার টু অ্যানাদার তাকে কোট করছেন কালিদাস বাবুকে কোট করে বলি যে ইন দিস ওয়ে দেয়ার ইজ এ কসমিক ওসিলিশন তারপরে বলছেন দো বি ফ্লাইস ফ্রম ওয়ান ফ্লাওয়ার টু অ্যানাদার ইট ক্যানট বি টেকেন বিলংিং টু দ্য ক্লাস অফ ফায়ার দো ইট ইজ এন ইনসেক্ট বিলংিং টু ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ইয়েট ফুল একটা জগতের জিনিস অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে বিলং করে ফুল আবার পরবর্তীতে যে যে মৌমাছি সে কিন্তু অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডে যদিও তারা দুটো ওয়ার্ল্ডে বিলং করে তাদের মধ্যে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে বলেই তো দুটোর মধ্যে ভোগ্য ভোগ্য ভোগ রিলেশন আছে কনজিউমার অ্যান্ড কনজিউম রিলেশনশিপ অ্যান্ড দিস হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড বাই দ্য বি ইট সেল ভ্রমর যদি না চাইত তাহলে এত সুন্দর সম্পর্ক হতো না ঠিক তেমনি আমাদেরও যেখানে যাব সেখানে সুন্দর সম্পর্ক করতে গেলে ওই একান্ততা নিয়ে হয় না ওইখানেও অনেক আন্ততা আছে রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে সেখানে একটা লাইন আছে যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি কাজেই আমাদের জীবন সলিপ সৃষ্টিক ওয়ার্ল্ডে কখনো থাকতে পারে না আমাদের নানান ভাবে নানান দিকে যেতে হয় কাজেই কালিদাস বাবুর যে কথা এইগুলো তিনি নানান উপমা গুলো কিন্তু আমাদের কোন শাস্ত্রে দেওয়া নেই শীর্ষক এমের কথা বলা নেই সেই আমাদের যে মৌমাছিদের কথা বলা নেই বিভিন্ন ফুলের কথা বলা নেই সিম্প্যাথেটিক অ্যালুকনেসের কথা বলা নেই তিনি শাস্ত্রকারের বক্তব্যটাকে ধরতে গিয়ে আমাদের মতো এই জেনারেশনের বা তোমাদের মতো পরবর্তী জেনারেশনের ছাত্র ছাত্রীদের কি করে বোঝানো যায় তার জন্য এত শত শব্দ চয়ন করেছেন ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেগুলো দেখিয়ে তিনি বলছেন যে পূর্বপক্ষে যদি মনোনিবেশ আমরা না করতাম 
তাহলে চারবাক কে এত সুন্দর কথা বলতো চারবাকরা কি বলছেন যে ত্রয় বেদস্য কর্তারও ধূর্ত বর্ণ নিশা চড়া বেদের কর্তা যারা তারা হচ্ছে ধূর্ত ভণ্ড এবং নিশাচর কেন তারা উল্টো পাল্টা লিখেছেন জুর ভরি তুর পড়ি ইত্যাদি পণ্ডিত এবং তারা একই অপরকে গালিগালাজ করেছেন কি বলেছেন প্রমাণ সম্পর্ক প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকরা চাপ বলেছেন বৌদ্ধদের মতি মোহ বিলৌসিতম এটা তোমাদের লাকজুরিয়াস প্লে অব দা ডিস্টর্টেড ইন্টারনেট এই সব কথা বলেছেন তারপরে বলেছেন যে তোমাদের এই কথাগুলো ঠকানোর কথা তদে তদ বচন মাত্রম বঞ্চক বচন মাত্রম এগুলো যদি আমি না পড়ি তাদের প্রতি যদি আমার সিম্প্যাথিক অ্যালুপনেস না থাকতো তাহলে কথাগুলো তো ননসেন্সিক্যাল হয়ে যেত আমার দর্শন ধোপে টিকতো না আমরা জীবনে কখনো দাঁড়াতে পারতাম না আর পাঁচ মিনিট সময় নেব আমাদের কালিদাস বাবুর এইটুকুই বৈশিষ্ট্য আমি বললাম যেটা আমার কাছে চরম ভালো লেগেছে রাসবিহারী দাসকেও আমার খুব ভালো লেগেছে তিনি তার ফিলসফি ইজ এ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যদি তোমার সবিচার পদ্ধতি না থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু তোমার কোন রকম দর্শন হবে না তিনি সংশয়ের মূল্য বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলাতে তিনি বলছেন সংশয় আছে বলেই আমাদের দর্শন বেঁচে আছে সংশয় আত্মা বিনস্যতি এই যে গীতার কথা তিনি নিয়ে এসেছেন নিয়ে এসে বলছেন যে দু ধরনের সংশয় আছে এক ধরনের সংশয় হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল আর এক ধরনের সংশয় হচ্ছে নন প্যাথোলজিক্যাল আমি অকারণে সংশয় বাতিক নিয়ে এলাম এর কিন্তু দর্শন নয় কিন্তু যদি সংশয় নাও হয় আমি যা বলবো তাই তুমি বিশ্বাস করবে তাহলে কিন্তু ফিলসফি এগোবে না দয়াজি ধরে ধরে বলেছেন তোমার সঙ্গে আমার বলতেন যে তোমার গৌতম বলেছে ঠিক এইভাবে তিনি বলতেন ইয়োর গৌতম হ্যাজ টোল্ড অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ সাম শর্ট অফ সিরিজ অফ পদার্থ দ্য ফার্স্ট ইজ প্রমাণ অফ প্রমেয় সংশয় হি টোল্ড প্রমাণ অ্যান্ড প্রমাণ অফ হাস if there is a sanshay in the beginning and it has been told by batsayano jat pramanata artha pratipatto pravritti samarthat arthavat pramanam e ajon manusher kintu prothome ami thik janchi kina amar gyan ta praman na pramana bhas ei sanshay diye shuru hoy sanshay ta dur hoy kokhon প্রবৃত্তি সামর্থ্যের দ্বারাই অর্থাৎ আমি যা দেখেছি আমার জীবনে সাকসেসফুল এই কথার দ্বারাই কিন্তু হয় তাহলে দয়াজি বলছেন তাহলে তো তোমার ফিলসফি স্টার্ট করছে সংশয় দিয়ে তাহলে সংশয়টাকে তুমি এক নম্বরে আনলে না কেন তুমি তিন নম্বরে নিয়ে গেলে কেন ওনাকে আমি আমার মতো যুক্তি দিয়েছি তিনি বলেছেন সোশ্যাল ফিলসফি ভারতীয় মুক্তির কথা তিনি অনেক ভাবে বলতে চেয়েছেন সেটা সোশ্যাল আমি দেখাতে চেয়েছি না আমাদের জীবন মুক্ত আছে সেখানে সোসাইটির সেবার কথা আছে লোক সংগ্রহের কথা আছে লাস্টলি বলবো পঞ্চানন ভট্টাচার্য আর একজন পণ্ডিত মশাই যিনি পুরো ভাষা পরিচ্ছেদের উপরে মুক্তাবলী সংগ্রহ লিখেছেন এবং এই একজন পণ্ডিত প্রশ্ন করেছিলেন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য হয় কিনা এবং তার প্রমা যদি প্রামাণ্য যদি না হয় তালপে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষটা প্রমাণ হবে কি করে 
যদি তার বিষয় না থাকে তাহলে প্রমাণ হবে কি করে বললো বিষয়ের তো তিনটে দিক আছে একটা হচ্ছে সংসর্গতা বিষয় বিশেষতা বিশেষণতা তো বিশেষতা এবং বিশেষণতা দ্যাট ইজ রিলেটাম ওয়ান অ্যান্ড রিলেটাম টু এগুলো তো পাওয়া যায় কিন্তু সম্বন্ধ কোথায় পাওয়া গেল এখানে তো কোনো সম্বন্ধ নেই নির্বিকল্পকের ক্ষেত্রে তাহলে অবিষয়ক অবিষয়ক যদি হয় তাহলে তার জ্ঞান হবে কি করে প্রমা হবে কি করে প্রমা হলে তবে না প্রমাণের প্রশ্ন তিনি বলছেন যে এখানেও একটা প্রমাণ আছে তিনি বলছেন এখানেও একটা বিষয়তা আছে সেই বিষয়তাটা কি উনি বলছেন এই বিষয়তা হচ্ছে তুরীয় বিষয়তা তৃতীয় ছাড়াও চতুর্থ এক ধরনের বিষয়তা আছে এবং আমার মাস্টারমশাই দীননাথ ত্রিপাঠী বললেন যে এই লেখাটা তোমার আমি কাটিয়া দিয়েছি কেন বললো ওই পঞ্চানন ভট্টাচার্যের লেখাতে অনেক আজগুবি কথা রয়ে আছে এখন দেখুন দুজনই আমার মাস্টারমশাই আমি কোনটাকে মানি আমি বললাম পণ্ডিত মশাই তাহলে এটা প্রমাণ হবে কি করে যাই হোক সমাধান যে আজও হয়েছে তা নয় সমস্যা হয়তো বলবেন শিবজন বাবুর কি মতামত ইত্যাদি শুধু এটুকু বলি যে আমাদের ভারতবর্ষের আধুনিক যারা দার্শনিক তারা অনেক নতুন কথা ভেবেছে আমাদের যারা ইয়াঙ্গার জেনারেশন আমার কলিগরাও আছেন আমাদের দিন শেষ রঞ্জনাদির দিন শেষ শ্যামশ্রী এবং আমাদের অন্যান্যদের সময় আছে ছাত্রছাত্রীরা বড় হয়ে এই দর্শন নিয়ে ভাবতে শুরু করো চর্বিত চরবন যেন না থাকে তবেই কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারব দর্শন নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হবে নমস্কার বর্তমান সময়ে চর্বিত পাটি করি এবং নতুন কিছু খোঁজার চাইতে আগে যা হয়ে আছে সেগুলোকে মুখস্থ করার চেষ্টা করি আপনার কথা মাথায় রাখব এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল ছাত্র ছাত্রীকে বলবো স্যারের কথা মাথায় রাখতে আবারও ধন্যবাদ জানাই স্যার ভবিষ্যতেও আপনি আপনার মূল্যবান সময় বের করে আমাদেরকে এইভাবে সময় দেবেন ও আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ করবেন এই বলে আমি আমাকে আপনাকে আবারও আমার প্রণাম জানাই ও ধন্যবাদ জানাই ও কৃতজ্ঞতা জানাই থ্যাংক ইউ ভাই সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা আমি রঞ্জনা দি ওদের শুনতে চাইছি যদি সময় পাই মাঝে মাঝে ডুবব কনস্ট্যান্টলি হয়তো থাকতে পারবো না শ্যামশ্রী শুনেছি আগেও আমি মৃদুলাও বলবেন আমি শুনবো যতটা পারি শুনব হয়তো হাইলাইটে থাকবো না ওই অস্বীকৃত গ্রহণ নয় কিন্তু একদম কমিটেডলি শুনবো যেটুকু শুনবো অনেক ধন্যবাদ এবং অধ্যক্ষ মশাইকে আমার ছাত্রছাত্রীদের আবার অর্পিত ধন্যবাদ স্যারকে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সিটি মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের আজকের এই আইসিপিআর স্পন্সার 
এক দিবসীয় পর্যায়ক্রমিক বক্তৃতা মালায় উপস্থিত প্রধান বিশিষ্ট বক্তাগণ কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ সহকর্মীবৃন্দ এবং গবেষক গবেষিকা যারা যারা এসেছেন আর কি আমি সকলকে দর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাই একই সাথে আমাদের দাদা দিদিও প্রাক্তানি ছাত্রছাত্রী বর্তমান ছাত্রছাত্রীর প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই পর্যায়ক্রমিক বক্তৃতা মালায় উপস্থিত বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন অধ্যাপিকা রঞ্জনা মুখার্জি তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের একজন প্রাক্তনী অধ্যাপিকা তিনি মূল যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আমাদের সামনে তুলে ধরবেন সেটি হচ্ছে লাইফ ডেডিকেটেড টু রিয়ালিজম প্রণব কুমার সেন তার রচিত গবেষণাপত্রটি বেশ কয়েকটি জাতীয় আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং তার গবেষণাপত্র দ্য সিমেন্টিক কনসেপশন অফ ট্রুথটি ভারতে এবং বিদেশে বহু জায়গায় পাঠ্য হিসেবে স্নাতকোত্তরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তিনি কলকাতায় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ভারতীয় দর্শনের সহ সম্পাদিকা সম্পাদকদের মধ্যে অন্যতম একজন তিনি ভ্যারাইটিস অফ করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথের রচয়িতা আমি ম্যামকে দর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে স্বাগত জানিয়ে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান বক্তব্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য এটা একটু রেখে দাও হ্যাঁ <laughs> আমি প্রথমে উপস্থিত সকলকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি আজকে এই কলেজে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সেখানে যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই অধ্যাপক প্রণব কুমার সেনের জীবন চর্চা এবং তার দর্শন ভাবনা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেই কারণে আমি এই কলেজের যিনি অধ্যক্ষ তাকে দর্শন বিভাগে যারা আছেন তাদেরকে বিশেষ করে বিশ্বজিৎকে এবং তার সাথে সাথে এই কলেজের অন্যান্য বিভাগে যারা আছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই সাথে আমি আমার নিজের আদর ও ভালোবাসা ছোট ছোট্ট আমার ছাত্রছাত্রীদের প্রতিও রাখছি আমি প্রথমেই যেটা বলতে চাইছি কারণ এখানে তো বিশেষ করে এই যে সভা এটা তো বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্যই আমরা এখন যা বলি এই প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের জন্যই বলি সেই কারণে আমি চেষ্টা করব যে সারে যে দর্শন চর্চা তার এমন একটা দিক তুলে ধরতে যেটা তারা বুঝতে পারে আমি সেই কারণে আমি ধরেছি আমার সারের জীবনটা পুরোপুরি একদম কমিটেড টু রিয়ালিজম ছিল মানে আমার মাস্টমশাই রিয়ালিজমের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং ওনার যে বক্তব্য মানে সবসময় আমরা দেখতাম যে শেষে উনি রিয়ালিজমে এসে উনি শেষ করতেন উনি লজিক ফিলজফিক্যাল লজিক অন্টোলজি ফিলজফি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তার তারপরে হচ্ছে অ্যানালিটিক ফিলজফি এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দর্শনে উনি বিশেষভাবে চর্চা করতেন এবং গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন সারা জীবন উনি পাশ্চাত্য দর্শনেরই চর্চা করেছেন এবং 
আমা আমি যতদূর জানি যারা যাদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল এবং তিনি তো দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন তারা প্রত্যেকেই প্রণববাবুকে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির মাস্টারমশাই হিসেবেই জানতে এবং ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিরই একজন অত্যন্ত বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে আমার স্যার পরিচিত ছিলেন কিন্তু এখানে আমি প্রথমেই একটা কথা বলছি যে আসলে দীর্ঘদিন ওনার কাছে গবেষণা করার সুযোগ পাওয়ার ফলে ওনার সঙ্গে তো আমার একটা মানে সেটা আমাদের প্রত্যেকেরই হয় যারা আমরা যাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করি তাদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে যায় সেই হিসেবে আমারও ওনার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে গিয়েছিল যদিও আমি মানে ওনার শেষ দিন পর্যন্ত ওনাকে খুব শ্রদ্ধা এবং ভয়ও পেতাম সাংঘাতিক ভয় পেতাম যাই হোক তা আমি বলছি কিন্তু উনি একটা ছোট্ট কথা বলছি উনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন ওনার বাবা উনি কুমিল্লায় যে ঈশ্বর পাঠশালা ছিল সেখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্যার কিন্তু প্রতিদিন সকালবেলা সংস্কৃত এবং তার সাথে সাথে ইংলিশ গ্রামার করতেন এটা উনি বলেছিলেন প্রত্যেক দিন সকালবেলা এবং এটাও আমি জানি এবং এটা অনেকেই হয়তো জানি যে স্যার পাশ্চাত্য দর্শনে এতটা পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও উনি কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রতি তার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং ভারতীয় দর্শনের চর্চাও উনি করতেন উনি কলকাতায় কোনো একটা টোল থেকে আদ্য মধ্য অন্ত অত্যন্ত মানে সাফল্যের সঙ্গে উনি বাস করেছিলেন এটা এটাও মানে আমরা জেনেছি এছাড়া আচ্ছা স্যার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন আমি কেন হঠাৎ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার কথা বলছি তার একটা ছোট্ট ঘটনা যে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য দর্শন আমাদের কিভাবে আকর্ষিত করে দর্শন আমাদের ভীষণভাবে কিন্তু টানে অনেক সময় আমরা সবাই মানে যারা দর্শনের ছাত্রছাত্রী নয় তারা হয়তো ভাবো যে এটা একটা মানে একদম শুকনো একটা সাবজেক্ট বসে বসে ওই চিন্তা করা এই তো টেবিলটা সামনে আছে এই টেবিলটা তো আমি বসে বেশ লিখতে পারি আবার এ আবার কি কথা সত্যি সত্যি টেবিলটা আছে নাকি টেবিলটা আমার মনের ধারণা বলছে এরকম এরকম অনেক সময় তোমাদের মধ্যে আলোচনা হয় সেটা আমি মানে আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনেক সময় শুনেছি সেই জন্য কিন্তু বলছি এই ভালো মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়লে বা দর্শনকে যদি একটু ভালোভাবে একটু অনুধাবন করি তাহলে পরে সেটা আমাদের যে কিভাবে টানে তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি প্রণববাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে ইকোনমিক্স অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন এবং যখন উনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতেন তখন আমাদের অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করতেন তা আমার গোপীনাথবাবুর সঙ্গে এবং একটা পারিবারিক সূত্রে প্রণববাবুদের পরিবারের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল তা গোপীনাথবাবু প্রণববাবুকে বলেছিলেন যে তুমি পারলে তোমার যদি সময় হয় তুমি কখনো আমার ক্লাস আমার একটু ক্লাস অ্যাটেন্ড করো স্যার সেটা মাথায় রেখেছিলেন এবং স্যার বলেছিলেন যে স্যার গোপীনাথবাবুর গোপীনাথবাবু আমার মনে হয় ছাত্রছাত্রীরা সবাই ওনার নাম জানে কারণ যারাই ওই তর্ক সংগ্রহ করেছে তারা গোপীনাথবাবুর বইটা তোমরা দেখেছ তা উনি বলেছিলেন যে আমার ক্লাস একটু অ্যাটেন্ড করো তা স্যার গোপীনাথবাবু ওখানে প্লেটো রিপাবলিক পড়াতেন প্লেটো রিপাবলিকের ক্লাস বেশ কয়েকদিন উনি করেন এবং এই রিপাবলিকের ক্লাস করার পরে স্যারের এত মানে দর্শনের প্রতি এত আগ্রহ জন্মালো যে উনি ইকোনমিক্স অনার্স ছেড়ে দিয়ে উনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সাংস্কৃত আর সরি দর্শন বিভাগে উনি জয়েন করলেন এবং তারপরে উনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অত্যন্ত ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্ট করে বিএ পাস করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করলেন এবং তারপরে উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ওই পিএইচডি করেন 
গোপীনাথ বাবুর আন্ডারে সেটা হচ্ছে কান্টে আমার যতদূর মনে হচ্ছে দা কনসেপশন অফ সেলফের উপর বা নোশন অফ সেলফ কোথায় কান্টে নোশন অফ সেলফের উপর যাই হোক আচ্ছা স্যারের প্রথম জীবন শুরু হয় বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বঙ্গবাসী কলেজে উনি পড়াতে শুরু করেন কিন্তু গোপীনাথবাবু যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন দর্শন বিভাগে এলেন তখন উনি স্যারকে ওই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে যোগদান করার জন্য মানে বলেন এবং সেই থেকে আমাদের স্যার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে ছিলেন এবং তিনি ওই ওখানে পুরো মানে রিটায়ার করার আগে পর্যন্ত ওখানেই উনি অধ্যাপনা করেন এবং আমার স্যার অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং ওই সময় তার অক্লান্ত পরিশ্রমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ একটা অনেক একটা উচ্চ মানের বিভাগে পরিণত হয়েছিল যদিও আমি বলছি যে এই সারের কথা একটু আর একটু কথা ওনার মানে উনি কিভাবে পড়াতেন সেটা না বললে পরে আমার মনে হয় সারের সম্বন্ধে কথা বলাটা খুব মানে ইয়ে হয়ে যাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে উনি স্যার যখন পড়াতেন ওনার পড়াবার ওনার একটা আলাদা ইয়ে ছিল মানে আমি কি বলবো ও আর একটা কথাও বলে নিচ্ছি স্যার তার জীবদ্দশায় অনেক সারস্বত সম্মান পেয়েছিলেন অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন এবং উনি দেশে বিদেশে ভিজিটিং ফেলো ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ছিলেন আর উনি কন্টেম্পোরারি ফিলজফির উপরে উনি দুটি বই লেখেন একটা হচ্ছে লজিক ইন্ডাকশন অ্যান্ড অন্টোলজি আর একটা হচ্ছে রেফারেন্স অ্যান্ড ট্রুথ এই এছাড়া অনেক মানে দেশে বিদেশের জার্নালে ওনার লেখা আছে এবং অ্যান্থোলজিতেও ওনার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবারে বলি আমাদের স্যার অত্যন্ত মানে প্রণববাবু বললেই লোকেরা মনে করত মানে একজন অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ তার সাথে সাথে ভীষণ গম্ভীর এবং এত ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছিল যে তার কাছে যেতেই সবসময় ভয় করত কিন্তু আমরা যখন স্যারের কাছে কাজ করেছি কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে স্যারের ভিতরে একটা খুব সুন্দর একটা সূক্ষ্ম স্যারের একটা উইটি দিক ছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে মানুষই স্বভাব ছিল আমি এখন এই এখনকার ছেলেপুলেদের কাছে বলছি স্যার কিন্তু মানে আমি পরবর্তীকালে বেশি মানে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য ওনার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলেই জানি স্যার কিন্তু হিন্দি সিনেমা দেখতেন স্যার খুব খেলা দেখতে ভালোবাসতেন উনি ক্রিকেট খেলা তারপরে ফুটবল খেলা এসব দেখতেন এবং উনি ছাত্রদের সঙ্গে কিন্তু এই নিয়ে অনেক আলোচনা করতেন আমি ওনার কাছে একটা কথা শুনেছিলাম যে একবার উনি নাকি ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা দেখতে গিয়েছেন তখন বেশ অনেক পর্বতে তখন উনি পড়াচ্ছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বোধ হয় পড়াচ্ছেন এবং ওনার হাতে নাকি একটা ফিলজফির বই ছিল একটা ফিলজফির বই থাকে এত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন যে সে বইটা হাত থেকে পড়ে গেছে উনি খেয়াল করেননি পরে খুব মানে আফসোস করছিলেন যে আমি এই রকম খেলা দেখতে গিয়ে আমি দর্শনের বই হারিয়ে ফেললাম যাই হোক তবে ওনার মধ্যে এই যে একটা যে ভেতর ভেতর যে একটা ছেলে মানুষই ভাব এবং এই রকম মানে জীবনের প্রতি একটা ভীষণ ওনার একটা পজিটিভ দিক ছিল সবসময় উনি পজিটিভ ভাব ভাবনাটা উনি ভাবতেন এবং ছেলেপুলেদের মধ্যেও সেই ভাবনাটা আনার চেষ্টা করতেন আর একটা জিনিস আমি এক্ষুনি বলছি অনেক সময় আমরা কি করি আমরা ক্লাসে যদি কোনো যদি অবান্তর প্রশ্ন কেউ করে আমরা এরকম বলে ফেলি এই বোকার মতো কেন প্রশ্ন করছো প্রণববাবু কিন্তু কখনো বলতেন না উনি প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী যে প্রশ্ন করত সেই প্রশ্নের মধ্যে থেকে তার গুরুত্ব তার নির্যাসটা বার করে সেটাকে একটা আমি কি বলবো একটা যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নে উনি দাঁড় করিয়ে তার উত্তর দিতেন এটা আমি বরাবর দেখেছি কারণ আমি তো এম ক্লাসে থেকে ওনার কাছে পড়েছি যখন এম পড়েছি তখনই ওনার কাছে পড়েছি যাই হোক এবং এই যে বলছি ওনার ভেতরে একটা সুন্দর মানুষ ছিল মানুষ বিরাজ করত 
সে কারণে আমি বলছি যে ওনাকে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এ জন ওয়াটসন উনি যখন মানে চলে যান উনি অবসর প্রাপ্ত হওয়ার কোথায় দু বছর পরেই উনি চলে যান ওনার আর কি লাঙে ক্যান্সেল হয়েছিল যাই হোক তখন ওয়াটসন একটা চিঠি লিখেছিলেন উনি এবং তাতে লিখেছিলেন প্রণব বাবু ইজ দ্য সুইটেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে বুঝতে পারছো তোমরা উনি কিরম ধরনের মানুষ কিন্তু বাইরেটা একটা গাম্ভীর যে ভরা ছিল মানে প্রথম এগোতেই আমি বলছি যখন আমি থিসিস করতাম এবং উনি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন উনি এমন খুঁটিয়ে দেখতেন যে আমি আমি না রীতিমতো উল্টো দিকে বসে আমার গা হাত পা কাঁপতো তখন তো আমি বেশ মানে বড়ই বুঝতে পারছো এরকম অবস্থা ছিল যাই হোক পরে আস্তে আস্তে এই জায়গাগুলো কিছুটা এ হয় চলে যায় শাড়ির একটা পরাবার ভঙ্গি ছিল এবং সেই ভঙ্গিটা হচ্ছে অ্যানালিটিক বিশ্লেষণ করে করে আমি আজকে বলতে পারি এই দর্শনের যে ছিটে পোটা যতটুকু আমি শিখেছি সব কিন্তু ওনার কাছ থেকেই এবং উনি কি করতেন যখন পড়াতেন তখন ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সব কিছু বিশ্লেষণ করে যেটা পড়াচ্ছেন তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আছে সেটা বলে আস্তে আস্তে এগোতেন কোনো দিন স্যারকে আমরা মানে পড়াশোনার সময় তাড়াহুড়ো করতে দেখিনি ক্লাসে আমাদের সময় ছিল দু বছর আমরা এম এ পড়েছি আমি তো বহু যুগের আগেকার মানুষ সেই কারণে তোমাদের সময় এরকম সেমেস্টার সিস্টেম ছিল না তা দু বছরের মধ্যে আমি একটা একটু ঘটনা বলছি আমি ওনার কাছে উনি আমাদের কানকে ক্রিটিক অফ পিওরিজম পড়িয়েছিলেন এবং ক্রিটিক অফ পিওরিজম যখন পড়ান উনি প্রথমেই বোর্ডে এসে প্রথমে কান্টের আমি একটু তাড়াহুড়ো করে বলছি কারণ সবাইকে বলতে হবে আর চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আমি শেষ করব তুমি প্রথমেই বোর্ডে বইটার নাম লিখলেন তারপরে বইটা একটা জার্মান ভাষার বই কান্ট জার্মান ফিলসফার ছিলেন কান্টের মানে পুরো নামটা কি লিখলেন তারপরে জার্মান ভাষায় ক্রিটিক অফ পিওরিজমটা কি সেটা উনি লিখলেন আমি সেটা মানে আমি জার্মান জানি না বলে উচ্চারণ করছি না তারপরে উনি বললেন যে এই বইটা তিনজন ব্যক্তি ট্রান্সলেট করেছেন তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে মাইকেল জন দ্বিতীয় মুলার আর তৃতীয় হচ্ছে কেম স্মিথ এবং উনি আমাদের বললেন যে এই কেম স্মিথের যে ট্রান্সলেশনটা সেটাই আমি পড়াবো বলে তারপরে তারপরে শুরু হলো ক্রিটিক অফ পিওরিজমের প্রবলেমটা কি এবং এই প্রবলেমটা উনি এত সুন্দর করে আমাদের কাছে উপস্থাপনা করলেন এবং এই প্রবলেম মানে যারা ফিলসফি তারা বুঝতে পারছ যে এই প্রবলেম আলোচনা করতে গেলে করতে গিয়ে উনি একদম সেই এম্প্রেসিজম ন্যাশনালিজমের যে কন্ট্রোভার্সি তাতে চলে এলেন এবং এই কন্ট্রোভার্সি উনি এত ডিটেইল করালেন উনি থিওরি অফ নলেজ থিওরি অফ ট্রুথ আলাদা করে কে থিওরি অফ ট্রুথ সরি থিওরি অফ নলেজ থিওরি অফ আইডিয়াস আলাদা করলেন কোন দার্শনিক থিওরি অফ আইডিয়াসে এক্সট্রিম এম্প্রেসিস্ট হয়েও নলেজের বেলায় মডারেট এম্প্রেসিস্ট এরকমভাবে প্রত্যেককে নিয়ে ধরে 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 আলোচনা করতে এলাম এদিকে তো প্রায় ছ মাস হয়ে গেছে তখন উনি বোধ হয় প্রিফেস টু দ্য ফার্স্ট এডিশনে যাননি আমরা তো একদম মানে ভেতর ভেতর ছটফট করছি আর সবাই বুঝতে পারো তোমরাও সেরকম যে আমাদের তো পরীক্ষা দিতে হবে আর আমরা জানি যে এগুলোর থেকে কোনো প্রশ্ন থাকবে না যাই হোক তবে উনি ওনার এত ব্যক্তিত্ব ওনাকে কিছু বলার সাহস আমাদের কখনোই হতো না যাই হোক এরকম করে এসে তারপরে উনি উনি কিন্তু প্রিফেস টু দ্য ফার্স্ট এডিশন সেকেন্ড এডিশন সব পড়িয়ে পড়িয়ে একেবারে উনি আমার যতদূর মনে হচ্ছে স্কিম্যাটিজমের আগে পর্যন্ত ট্রান্সেন্ডেন্টাল ডিডাকশন অফ ক্যাটেগারিজ পর্যন্ত কিন্তু সুন্দর করে আমাদের পড়িয়ে দিয়েছে এবং আমি আজকে বলছি এই যে এবং ন্যাচারালি তোমরা সবাই জানো যে প্রশ্ন আমাদের পরে ওই ট্রান্সেন্ডেন্টাল এস্থেটিক্স থেকেই বিশেষ করে প্রথম প্রিফেস সেকেন্ড প্রিফেস এগুলো থেকেই বিশেষ করে প্রশ্ন আসে ইন্ট্রোডাকশন থেকে প্রশ্ন আসে সে করে কিন্তু এই যে আগে পুরো এই যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলেন এটা যে আমাদের পক্ষে 
কতটা মানে কতটা কি বলবো আমাদের মানে সবকিছু জানার এবং এই যে কন্ট্রোভার্সিটা কিভাবে হচ্ছে কিভাবে কে কিভাবে দেখছেন কে কোন দিকে আছেন এবং কিভাবে আমরা এটাকে ধরব সেটা আমরা কিন্তু পরিষ্কার বুঝে গেলাম এবং আমি বলতে পারি আজ পর্যন্ত স্যারের ওই পড়ানোটা আমার কাজ দিচ্ছে উনি এরকম ভাবে পড়াতেন আর একটা কথাও আমি হয়তো একটুখানি মানে একটু মানে লোক সম্বরণ করতে পারছি না বলে পড়াচ্ছি এছাড়া আমি আমরা ওই মুড়ের সব মেইন প্রবলেমস অফ ফিলজফি পড়েছিলাম এবং সবাই তো জানেন মুড় হচ্ছে একজন বস্তুবাদ দার্শনিক এবং বিশ্লেষণটাই ছিল ওনার মানে আলোচনার মূল তত্ত্ব এবং সেটাই সেই পদ্ধতিতেই উনি বিশ্বাস করতেন এটাও পড়াতে গিয়ে সেখানেও কিন্তু ঠিক ওই সাব মেইন প্রবলেমস অফ ফিলজফিটা এইটা যে একটা বোধ হয় যতদূর মনে হচ্ছে উনিশশো দশ সালে মুড় যে ইগুলো দিয়েছিলেন যে লন্ডনে বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতার মানে সংকলন বইটা যাই হোক ওখানে কি কি আছে বলে উনি মুড়ের দর্শনে চারটে বৈশিষ্ট্য বলেছিলেন প্রথম বৈশিষ্ট্যটা কি ছিল একদম ওনার ভাষায় আমি বলছি প্রথমটা ছিল হচ্ছে রিয়ালিজম বস্তুবাদ দ্বিতীয়টা ছিল হচ্ছে অ্যালিজেন্স টু কমন সেন্স তার মানে কি সাধারণ বোধের প্রতি আনুগত্য তৃতীয়টা কি ছিল হিজ ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড নিড অন অ্যানালিসিস মানে সাধারণ ভাষা আমি কি বলবো বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আর লাস্টটা ছিল হচ্ছে ক্রিটিক অফ স্কেপটিসিজম তার মানে হচ্ছে সন্দেহবাদের সমালোচনা এই যে এবং যারা মুখকে একটু মুখ সম্বন্ধে হয়তো তোমাদের তোমরা ছেলে মানুষ তোমাদের পড়া নেই যারা জানেন তারা বুঝতে পারবেন যে এই যে চারটে বৈশিষ্ট্য এই চারটে বৈশিষ্ট্যই কিন্তু সেখানেই আমাদের মুড় পড়া হয়ে গেল কিন্তু এবং এইটা জানলে তারপরে আস্তে আস্তে মুড়ের বই পড়তে কিন্তু কোনো অসুবিধে হয়নি এইরকম ছিল তার পড়াবার ধরন তবে আমি আজকে ইয়েতে কি বলে আজকে যে বক্তব্য সেখানে আমি দিয়েছি যে রিয়ালিজমটা কিভাবে উনি ওনার সমস্ত আলোচনায় রিয়ালিজম চলে আসত এবং রিয়ালিজমের প্রতি তার একটা ভীষণ বেশি আনুগত্য ছিল সেই জায়গাটা আমি বলবো সেই জায়গাটা বলতে গিয়ে আমি দুটো জায়গা বলবো এবং এমন দুটো জায়গা আমি ইচ্ছে করেই ধরেছি যাতে ছেলে পুলেরা বুঝতে পারে আর তোমরা তো বস্তুবাদ জানো বস্তুবাদ মানে যারা জ্ঞান ও নিরপেক্ষ বস্তু সত্তা স্বীকার করেছে তারা তাই তো আচ্ছা এখন এখানে তার এই যে বস্তুবাদের প্রতি বিশেষ আগ্রহ এবং তিনি বস্তুবাদ মেনেছেন এবং এই বস্তুবাদ মেনেছেন বলে উনি কিন্তু বিশ্লেষণটাকে এবং উনি বিশ্লেষণটাকেই হচ্ছে দর্শন পদ্ধতি মেন হাতিয়ার হিসেবে উনি ধরেছিলেন এবং এই জায়গায় আমি বলবো যে প্রফেসর সেন তিনি বিশেষভাবে জি মুরের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিল এবং আমি তোমরা হয়তো শুনেছ মুরের নাম আমরা বলতে পারি নিউ রিয়ালিজম বা যেটা নব্য বস্তুবাদ বলা হয় সেই নব্য বস্তুবাদের প্রবক্তা ছিলেন হচ্ছে জি মুর এবং আমার মাস্টমশাই প্রণববাবু এই মুরের মুরের যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি সেই বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে বিশেষভাবে উনি ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিলেন এবং আরও একটা কথা বলি প্রণববাবু এবং মু এরা দুজনেই মনে করতেন আমরা সাধারণ ভাষাকে যদি ঠিক ঠিকভাবে বা দৈনন্দিন যে যে ভাষায় আমরা কথা বলি তাতে যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে যদি বিশ্লেষণ করতে পারি তাহলে পরে আমাদের অনেক দার্শনিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটাই 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 ওনার মূল বক্তব্য ছিলেন স্যার সবসময় বলতেন যে কমন সেন্সকে কন্ট্রোডিক্ট করতে যেও না বুঝতে পেরেছ যেই যেই জন্য রাসেলের সঙ্গে ওনার এক একটুখানি মানতেন রাসেলও রিয়ালিজমের কথা বলেছেন রাসেল তো খুব খুব মানতেন কিন্তু উনি বলতেন যে কমন সেন্সকে বাদ দিয়ে ফিলজফি হয় না উনি বলছেন যে আমাদের সাধারণ যে সমস্ত বোধভিত্তিক ধারণা বা বিশ্বাস সেইগুলো 
মানে মূল যেরকম সেই দিকে ঝুঁকেছিলেন প্রণববাবুর ঠিক সেই দিকে ভীষণ ভাবে সাধারণ ভাষার দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং একটু আগে যে আমি বললাম যে উনি বলছেন আমরা সাধারণ ভাষাকে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে পরে আমাদের অনেক দার্শনিক সমস্যার সমাধান হবে কেমন এখানে হয়তো আমি আরো কিছু এক্সাম্পল দিয়ে এটা বোঝাতে পারতাম কিন্তু সময় অত্যন্ত কম এখানে একটা কথা বলি মানে এটা একটা মানে ওনারই এই বাক্যটা উনি ব্যবহার করতেন উনি বলতেন দ্য টাস্ক অফ ফিলসফি ইজ নট টু অল্টার অর চেঞ্জ আওয়ার কমন সেন্স এই যে ইজ নট টু অল্টার অর চেঞ্জ কেমন তাকে অল্টার করবে না বা পরিবর্তন করবে না চেঞ্জ আওয়ার কমন সেন্স বাট টু অ্যানালাইজ দেন ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দি অ্যামাউন্ট টু তাদের ভালো করে বিশ্লেষণ করো তাহলে তারা কি বলছে সেটা খুব সুন্দরভাবে আমরা বুঝতে পারবো এবং অনেক সমস্যার সমাধান হবে এবং এই যে আমি দেখালাম যে মুরের সঙ্গে প্রণববাবুর একটা অ্যাফিনিটি বা একটা সাদৃশ্য এই জন্য আমাদের ঘনিষ্ঠ মহলে অনেক সময় সারকে কি বলা হতো জানো সারকে বলা হতো জি মুর অফ ক্যালকাটা কেউ কেউ আর কি সারকে ওরকম ভাবে বিশেষ করে একটু আগেই বোধ হয় রঘুনাথ ওই অরিন্দমের নামটা হয়তো করেছে সে অরিন্দমই বলতো মানে কোনো একটা আমাদের একটা মানে যখন মোটামুটি ওনার বাড়িতে একটুখানি কথা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে তখন অরিন্দম সারের ওই বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং কমন সেন্স এবং রিয়ালিজমের উপর ওই ঝোঁক দেখে ও অরিন্দম বলেছিল যে সার হচ্ছেন জি মুর অফ ক্যালকাটা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আমি এই যে মানে ওনার যে বস্তুবাদের উপর যে ঝোঁক এবং এটাকে এটাকে নিয়েই ওনার ওনার আলোচনা সবসময় আলোচনার শেষে রিয়ালিজম এসে যেত আর কি সেইটা সেটা বলতে গিয়ে আমি একটা ওনার যে রেফারেন্স অ্যান্ড ট্রুথ বই সেখানে উনি একটা চ্যাপ্টার লিখেছিলেন ইউনিভার্সালস অ্যান্ড কনসেপ্ট এই যে ইউনিভার্সালস অ্যান্ড কনসেপ্ট ইউনিভার্সাল তো তোমরা সবাই জানো সামান্য সেই ইউনিভার্সালের ধারণাটাকে সার কিভাবে তার একটা রিয়ালিস্টিক ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছিলেন সেইটা আমি একটু ছোট্ট করে বলতে চাইছি যখন আমরা একটা বাক্য ব্যবহার করি যেমন বলি কি বলবো স্নো ইজ হোয়াইট এখানে তো আমরা সাধারণত কি মনে করি মনে করি হোয়াইটনেসটা এইটা হচ্ছে একটা প্রপার্টি এবং এই প্রপার্টিটা আমরা কাতে লাগাই ওই যে বিশেষটা রয়েছে তখন আমি বলছি স্নো সময়েতে লাগাই এভাবেই তো আমরা বুঝি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এবং এটাকেই আমরা ইউনিভার্সাল বা এটাকেই আমরা সামান্য বলি উনি বলছেন প্রণবাবু বলছেন এই যে ইয়েটা এই যে ইউনিভার্সাল বা এই যে সামান্য বা যে হোয়াইটনেস হ্যাঁ এইটা উনি বলছেন যে এটা কোনো এটা মানে যখন আমি যে প্রেডিকেটটা ব্যবহার করছি প্রেডিকেটটা কোনো প্রপার্টি বা ধর্ম নয় প্রেডিকেটের অর্থ কোনো প্রপার্টি বা ধর্ম নয় তাহলে কি তাহলে উনি বলছেন সেটা একটা বস্তুকে নির্দেশ করে তার একটা আলাদা এক্সিস্টেন্স আছে তার একটা তাকে তিনি বাস্তব বলে স্বীকার করেছেন যখন আমি বলি ধরো সক্রেটিস ইজ ওয়াইজ তার মানে এখানে বিং ওয়াইজ প্রণববাবু বলতেন যে বিং ওয়াইজ বিং ওয়াইজ বলে একটা কিছু আছে তার একটা আলাদা রিয়েল এক্সিস্টেন্স আছে বিং ওয়াইজ আছে এবং এই বিং ওয়াইজটা এই যে ইউনিভার্সালটা যেটাকে আমরা সামান্য বলছি এই সামান্যটা তো কিন্তু তার এক্সিস্টেন্সের জন্য সে তার ইনস্ট্যান্সিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে না বিং ওয়াইজ যখন বলছি তখন উনি বলছেন যে এটা এটার একটা আলাদা ওই নৈয়ায়িক পদার্থের মতো আমি এখনই বলছি যে বিং ওয়াইজ মানে বলে একটা আলাদা কিছু আছে জগতে আছে এবং তার ইনস্ট্যান্সিয়েশন হিসেবে আমরা রামচান যদু মধু পাই অনেক উনি এরকম করতেন ডট 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 দিয়ে তারপরে বিং ওয়াইজ এই ডট ডটের যে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের নাম তার এর একটা ইনস্ট্যান্সিয়েশন আছে কিন্তু উনি বলতেন এই যে ইয়েটা প্রপার যেটাকে আমরা প্রপার্টি বলি 
যেটাকে ইউনিভার্সাল বলি এই ইউনিভার্সালটা তার এক্সিস্টেন্স এর জন্য তার সত্তা সে কিন্তু কোন ইন্ডিভিজুয়ালের উপর ডিপেন্ড করে না ইন্ডিভিজুয়াল হলো তার ইনস্টেন্সিয়েশন হিসেবে আছে বলতে এটা পসিবল তার ইনস্টেন্সিয়েশন আছে এটা এটা পসিবল কেমন কিন্তু আলাদা তার একটা সত্তা আছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওনার যে জগৎ ওনার জগতে তাহলে সামান্য একটা জায়গা পেয়ে গেল তাই তো তাহলে সে কারণে তাকে তো তাহলে রিয়ালিস্ট বলো তার অন্টোলজিতে ইউনিভার্স পার্টিকুলার যেমন আছে ইউনিভার্সাল আছে ঠিক দেখো আর একটা জিনিস আমি এক্ষুনি বলতে চাইছি উনি তো পাশ্চাত্য দর্শন নিয়েই পুরোপুরি আলোচনা করতেন কিন্তু দেখো এখানে কিরকম ন্যায়ের প্রভাবটা তোমরা সবাই জানো মানে যারা আর কি বিয়ে ক্লাসে পড়েছ তারা সবাই জানো যে ন্যায়ে সামান্যকে সামান্য মানে জাতি সামান্যর কথাই বলছি সামান্যকে তারা একটা আলাদা পদার্থ হিসেবে স্বীকার করেছে এবং ন্যায় মতে সামান্যটা কি সামান্য আলাদা পদার্থ হিসেবে আছে সামান্য এবং সামান্য তারা বলছে নিত্য এবং অনেক বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাই তো তাহলে যদি নিত্য এবং অনেক বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে নিত্য তার মানে সামান্য তো ইয়ে হয়ে যায় না বিনষ্ট হয়ে যায় না এখন কেউ কেউ প্রশ্ন করবে যদি জগতে এরকম হয় সমস্ত মানুষ বিনষ্ট হয়ে গেল তাহলে সামান্য থাকবে কোথায় মনুষ্যত্ব যদি আমি সামান্য ধরি তার ব্যঞ্জক হচ্ছে পার্টিকুলার মানুষগুলো সামান্য প্রকাশিত হয় ওই মানুষের মধ্যে দিয়ে বুঝেছ মানুষ কিন্তু সামান্য ছাড়া থাকতে পারবে না সেই যখন জন্মাত বা মানুষ যখন আসছে তখন কিন্তু সে সামান্যকে নিয়েই আসছে তাহলে দেখো এবং সামান্য একটা আলাদা এবং তোমরা জানো প্রত্যক্ষ হয় বলেছে সামান্য একটা আলাদা আলাদা অস্তিত্ব আলাদা পদার্থ রূপে স্বীকার করেছেন আমার মাস্টমশাইও ঠিক সামান্যটাকে এরকম ভাবেই প্রায় প্রায় উনি হয়তো উনি বলেন নিচে কিন্তু আমি এই ওনার সঙ্গে এই সামঞ্জস্যটা খুঁজে পাচ্ছি বলে বলছি উনি ঠিক এইভাবেই উনি আলোচনাটা করেছেন ঠিক আছে আমি কেন এইটুকু আমি খুব তাড়াহুড়ো করে বলছি আর কি এবার একটু ওনার বইতে ঠিক যেই জায়গাটা এই কথাটা বলা আছে সেটা একটু ইংরেজিটা পড়লে পরে আমার মনে হয় ছেলেপুলেদের কাছে আর একটু বেশি পরিষ্কার হবে আমি অবশ্য যতটুকু বলছি আমি শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্যই বলছি এখানে যা বলছি সবাই জানেন আমি তাদের জন্যই বলছি দেখো ওনার ভাষায় কি ছিল আমি বললাম হোয়াইটনেসটা এটা তো প্রেডিকেট কিন্তু এটা প্রপার তাহলে কি তাহলে প্রপার্টিটার মানে স্টেটাসটা কি উনি বলছেন বাট রাদার অ্যাজ দ্য কাইন্ড অফ থিং রাদার অ্যাজ দ্য কাইন্ড অফ থিং এই কাইন্ড অফ থিং এ উনি ফিচারিসাইজ করেছেন তার মানে সেটাকে একটা বস্তু হিসেবে উনি মানে একটা ওই ন্যায় পদার্থ মতো একটা বস্তু হিসেবে স্বীকার করেছেন কাইন্ড অফ থিং উইচ কনস্টিটিউটস দ্য মিনিং অফ এ প্রেডিকেট এই কাইন্ড অফ থিংটাই এটাই হচ্ছে প্রেডিকেটের অর্থ ঠিক আছে আচ্ছা এবং উনি আরও একটু বলেছিলেন আমি অনেক কিছু বাদ দিয়ে বলছি এ প্রপার্টি ক্যান এক্সিস্ট উইদাউট বিং অ্যাকচুয়ালি এক্সেম্পলিফাইড ওই নৈয়াইকদের মতন কথা কি বলছেন প্রপার্টিটা এক্সেম্পলিফাই হতে পারে মানে সেটা ইন্ডিভিজুয়ালি লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে কিন্তু ইট ক্যান এক্সিস্ট উইদাউট বিং এক্সেম্পলিফাই তার মানে তার একটা আলাদা একটা অস্তিত্ব আছে হোয়াট ইজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এ প্রপার্টি ইজ দ্যাট ইট মাস্ট বি ইট মাস্ট বি পসিবল পসিবল কথাটা বলেছেন ফর দ্য প্রপার্টি টু বি এক্সেম্পলিফাই এক্সেম্পলিফাইড প্রপার্টিটা হবে না হলে তো বুঝব কি করে কিন্তু বলছেন সেটা হচ্ছে এটা কি বলছেন প্রপার্টি টু বি ইজ দ্যাট ইট মাস্ট বি পসিবল পসিবল ফর দ্য প্রপার্টি টু বি এক্সেম্পলিফাইড নট দ্যাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সো বিং ওয়াইজ আছে এবং বিং ওয়াইজ এক্সেম্পলিফাই হতে পারে বিং ওয়াইজ এ থাকার জন্য তার ওই এক্সেম্পলিফিকেশন 
যে কোন মানুষ কোন মানুষের মধ্যে এই বিস্টমটা আছে সেটা মানুষ থাকার কোনো দরকার নেই আর থাকবে কিন্তু এটা একদম তার জন্য নেসেসারি সেটা উনি বলছেন না যেমন উনি উদাহরণ দিয়েছিলেন এই যে একটু বাদ দিয়ে বলছি এবং কি বলছেন the existence of being wise is presupposed by any particular things being wise ebom uni bolchen je je being wise ta hocche independent of the particular individual who are wise tahole pore ekhane amra dekhlam ekhane eta ekdom puro puri realism tahole ami bolte pari sare je ontology tate universal particular ei gulo uni mene chilen ঠিক আছে সে কারণে আমি একটা লাইন করছি একটা বই লেখা হয়েছিল রিয়েলিজম রেসপন্সেস অ্যান্ড রিয়াকশন সেখানে অনেক মানে আমাদের দেশের এবং বিদেশের অনেকে পেপার দিয়েছিলেন সেখানে এবং সারের যারা ছাত্রছাত্রী সবাই ওখানে লিখেছিল সেখানে অমিতা চ্যাটার্জি যার নাম হয়তো অনেকেই জানে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি প্রথম ভাইস চান্সিলার ছিলেন উনিও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন উনি একটা জায়গায় লিখেছিলেন একদম পরিষ্কার করে সেন্স ওয়ার্ল্ড ইস পিপল উইথ ইস পিপল উইথ কংক্রিট ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টস অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট অবজেক্টস ইনক্লুডিং ইউনিভার্সাস অ্যান্ড ক্লাসেস অমিতা বলতো স্যারের জগততে সব আছে যেমন পার্টিকুলার আছে সেরকম ক্লাস আছে ইউনিভার্সাল তার মানে কি তাহলে এখানে একটা কথা হচ্ছে এগুলো এখানে আর একটা জিনিস আমি বলছি এখানেও যদি একটু আমরা একটু যদি ভাবি কারণ তোমরা অতটা হয়তো ভাবতে পারবে না ঠিক মূরের মতো মূরও কিন্তু ক্লাস প্রপোজিশন এগুলোকে বলেছিলেন দে আর নাইদার মেন্টাল নর ফিজিক্যাল এই কিন্তু দে এক্সিস্ট তাদের একটা এক্সটার্নাল এক্সিস্টেন্স শিখার ঠিক সেই ধরনের কথা এই কারণেই আমি বলতে চাইছিলাম যে স্যারের সঙ্গে মুড়ের একটা বেশ সাধুর্য ছিল আচ্ছা এখানে এক্ষুনি আমি এটা ছেলেপুলেদের উদ্দেশ্যে বলছি যে তোমরা বলবে তাহলে তো আপনার মাস্টারমশাই অনেক অ্যাক্সট্রা কেন্টিটি মেনে ফেলেছিলেন কারণ আমরা জানি যে অ্যাক্সট্রা কেন্টিটি যত মানে যত কম এন্টিটি মানা হবে ততই তো লাঘব হবে তাদের তো গৌরব হবে এটা তো একটা দোষে কেমন তা সেখানে আমরা বলতে পারি যে উনি কি করেছেন যেমন মাইনমকে আমরা ভীষণভাবে ইয়ে করি ক্রিটিসাইজ করি যাই হোক এখন আমি আর সেগুলো বলছি না তখন এখন দেখা গেল যে তার সারটি ওরকম বলা হয়েছিল আমরাই বলবো যে স্যার আপনার জগতে তো অনেক অনেক পিপল আছে অনেক অনেক লোক আছে স্যার তার উত্তর দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ আমার আমার জগতে অনেক ব্যক্তি আছে কিন্তু এই যে অনেক ব্যক্তি আছে সেই থাকার একটা সুবিধাও আছে উনি বলেছেন দেখো তোমরা না অ্যাবস্ট্রা কেন্টিনি আমাদের এরকম বলতেন তোমরা কেউ অ্যাবস্ট্রা কেন্টিনি মানলেই নাক শিক্ষক একদম এই কথা বলছেন ও কিন্তু এই যে অ্যাবস্ট্রা কেন্টিটি যে মানা হচ্ছে সেই মানার একটা সপক্ষে উনি যুক্তি দিয়েছেন বলছেন আমার একটা অ্যাম্বিভ্যালেন্ট অ্যাটিটিউড আছে এর উপরে হ্যাঁ সেটাকে এবং একদম আমি ওনার কথা উনি এটা মানে লিখেছিলেন কি বলেছেন আমি বলছি আই হ্যাঁ মানে উনি বলছেন অ্যাবস্ট্রা কেন্টিটি মানলে হ্যাঁ আমার অনেক কিছু মানতে হয় কেমন যেমন আমি একটু যদি বলি তোমাদের একটু সুবিধা হবে ওই যখন পরামর্শর আলোচনা হয়েছিল না সেখানে নৈয়াইদের সঙ্গে আমাদের মীমাংসকদের একটা ঝগড়া ছিল এবং মীমাংসকরা নৈয়াইকদের বকাবকি করছিল কি বলছিল যে তোমরা অতিরিক্ত মেনেছো তোমরা পরামর্শ কি দরকার প্রথমে আমাদের ইয়ে হলো মানে আমাদের ব্যক্তি জ্ঞান হলো হ্যাঁ তারপর ব্যক্তি স্মরণের পরেই তো আমরা আবার তারপরে আবার পরামর্শ বলে একটা কি দরকার 
প্রথমে পক্ষধামতার জ্ঞান হলো তারপরে ব্যক্তির জ্ঞান হলো তারপরে নইয়াইকে বলবেন পরামর্শ হবে তারপরে তো মানে ওটাই যে ওটা সেটা বলা হচ্ছে কিন্তু এই নিয়ে তো ঝগড়া হচ্ছিল এবং নইয়াইকরা তো পরে অবশ্য নইয়াইকরা দেখিয়েছেন কি দেখিয়েছেন এখন অত বলার সময় নেই কিন্তু বলছিল তো তোমরা বেশি মেনেছ তোমাদের দিকে গৌরব হচ্ছে আর আমরা তো দেখো পরামর্শ ছাড়াই আমরা অনুমিতিকে সুন্দর ব্যাখ্যা করে দেব তাই এই দোষটা ছিল স্যার বলেছিলেন যে হ্যাঁ এই দোষটা আছে কিন্তু ওরা যেমন বলেছিলেন নইয়াইকরা এই দোষটা এটা দোষের নয় এই দোষটা এটা এটা কোনো দোষে নয় এখানে গৌরব হচ্ছে এখানে কিন্তু এই গৌরবটা কোনো দোষের নয় উনিও ঠিক এরকম বলছিলেন যে হ্যাঁ অ্যাস্ট্রাকেন্টিতে মানলে তো অনেক কিছু মানতে হচ্ছে সেটা তো ঠিক কিন্তু এটার একটা সুবিধা কি জানো আমাদের বলতেন যে অনেক থিওরিগুলো সিম্প্লিফাইড হয়ে যায় অনেক সহজে আমরা অনেক জটিল সমস্যার ব্যাখ্যা করতে পারি ঠিক উনি কি কথা বলেছিলেন মানে আমি লোক সামলাতে পারছি না বলে ওনার কথাটা একটু বলতে চাইছি সেটাও কি এরকম আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন ইনফ্রিক্ট বাই দ্য সাবজেক্ট অফ অ্যাস্ট্রাকেন্ট্রিটিস ইউনিভার্সালস এসেন্সেস প্রপার্টিস ক্লাসেস অ্যান্ড দেন প্রপোজিশনস উনি প্রপোজিশনকেও ওইভাবেই নেই আই হ্যাভ এ শর্ট অফ অ্যাম্বিভ্যালেন্ট অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দেন ওই অ্যাস্ট্রাকেন্ট্রিটিউডগুলোর উপর কীরকম আই অ্যাম বোথ অ্যাট্রাক্টেড অ্যান্ড রিপেল by the idea that there are abstract entities like universals and propositions but i have never been able to get rid of another idea ki sotti manne pore amake onek multiplication of entities mante hocche kintu uni bolchen ami kintu ei diktao amader bolchen tumra ei diktao takao ei hocche i have never been able to get rid of another idea namely that the introduction of abstract entities almost always leads to a simplification in theory bujhte parecho eta onek theory ke simplify kore dey in spite of the fact that it also involves a multiplication of entities amar multiplication of entities ami banchi thik ki seta bolche ami oshikar korchi na kintu amar theory to onek simplified hoye jacche na ha tale pore আমি কি আর দশটা মিনিট বা পাঁচটা মিনিট একটু নিতে পারবো পাঁচটা মিনিট নি অসুবিধা হবে না তো আচ্ছা এইবারে মানে তাহলে এই যে দেখো সামান্য জায়গাটা ধরলাম আমার মনে হয় ছেলেগুলোরা হয়তো একটুখানি মানে ধরতে ধরতে পেরেছ জানি না কতটা পেরেছ যাইব এবার আমি আর একটা জায়গায় যাব সেটা হচ্ছে ট্রুপ এবং আমি তো জানি তোমরা সবাই ট্রুথ করেছ এবং হসপার্স তো করতেই হয় সুতরাং তিনটে ট্রেডিশনাল থিওরিজ অফ ট্রুথ করেছ একটা করেসপন্ডেন্স একটা কোহিয়ারেন্স আর একটা প্রাকৃতিক যাই হোক সেগুলো আমি বলছি না কিন্তু এখানে করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথ যারা করেছেন মেইনলি রিয়ালিস্ট যারা তারাই করেসপন্ডেন্স থিওরি মেনেছেন করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথে আমরা জানি যে কি মানে কোন একটা কোন একটা ইয়েকে আমি সত্য বলছি কোন একটা বাক্যকে যদি সেই বাক্যে যা বলা আছে ঘটনায় যদি সেইটা ঘটে তাহলে বলবো সত্য এবং ওখানে একটা ফ্যাক্ট বলে কথা বানা হয়েছিল তোমরা যারা জানো যে সেন্টেন্স ইস ট্রু ইফ ইট করেসপন্ডস টু ফ্যাক্ট ফলস আদারওয়াইজ তার মানে ফ্যাক্টের সঙ্গে করেসপন্ড এই ফ্যাক্টটাকেই আমি সহজ করে বললাম বাস্তবে যা আছে তার সঙ্গে যদি এর একটা মানে অনু তার অনুরূপ যদি বাক্যটা হয় তাহলে সত্য হবে নচে এটা মিথ্যা হবে এই এইভাবে আমরা সবাই কিন্তু জানি আমার মাস্টারমশাই উনি কিন্তু এই করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথে পূর্ণ সমর্থক ছিলেন এবং উনি টার্সকি টার্সকির কথা হয়তো তোমরা নতুন শুনছ টার্সকি একটা দ্য সিম্যান্টিক কনসেপশন অফ ট্রুথ বলে একটা ট্রুথের থিওরি দিয়েছিলেন সেটা এই আনুরূপ্যবাদের অনুরূপ মানে করেসপন্ডেন্স থিওরিরই মতো টাস্কের টাস্কের মধ্যে অনেক আমি কি বলবো অনেক কি বলবো কমপ্লিকেশনস ছিল মানে মানে সেটার মধ্যে টেকনিক্যালিটিস ছিল আমি সেই টেকনিক্যালিটিসে যাচ্ছি না তাহলে 
একটা কথা বলছি উনি ওনার মতে ওনার যে ইয়েটা উনি একটা এক্সাম্পল যদি দিই ওনার থিওরির থেকে তাহলে পরিষ্কার হবে সেটা হচ্ছে এইরকম স্নো ইজ হোয়াইট ইজ ট্রু গোডলের সুবিধা হতো আমি মুখে বলে দিচ্ছি স্নো ইজ হোয়াইট ইজ ট্রু ইফ অ্যান্ড ওনলি ইফ স্নো ইজ হোয়াইট তার মানে কি বরফ হয় সাদা সত্য কখন যদি এবং কেবল যদি বরফটা সত্যি সত্যি সাদা হয় তার মানে কি এই সাদা রংটা যদি সত্যি সত্যি বরফে লাগে তাহলে বাক্যটা সত্য হবে এটাই হচ্ছে ওনার মূল কথাটা মানে ঠিক এইভাবে না বললে আমি মূল কথাটা বলছি এবং তোমরা সবাই দেখছ যে এই মূল কথাটা আমরা প্রত্যেকেই আমরা মেনে নিই আমরা সাধারণ মানুষও মেনে নিই তাই না সাধারণ মানুষও বলি যে হ্যাঁ সত্যি সত্যি তো বরফটা সাদা এই বাক্যটা সত্য হবে যদি সত্যি সত্যি আমি বাস্তব সন্নিবেশের দিকে তাকাই তাকিয়ে যদি দেখি সাদা রংটা বরফের মধ্যে লেগে আছে তাহলে পরে বলবো তাহলে তো এটা সবাই মানবেন এবং প্রণববাবু টাস্কি থিওরিককে খুব সাপোর্ট করতেন এবং ওনার মতে টাস্কি হচ্ছে করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথ টাস্কি টাস্কি থিওরিটা তার অনুরূপ বলছেন এটা হচ্ছে ইট ইজ ভার্সন অফ করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথ এবং তোমরা হয়তো ডেভিডসনের কথা শুনেছ ডেভিডসনও সেই কথাই বলেছেন ওরা দুজনে এটা এবং এবং উনি টাস্কিকে আরো খুব ভালো ইয়ে করতেন বলতেন সত্যি তো টাস্কি একটা সত্য রিয়ালিস্টিক ইন্টারপ্রিটেশন অফ ট্রুথ দিয়েছেন কিন্তু কিন্তু টাস্কি কি করেছেন টাস্কি কিন্তু ফ্যাক্ট 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 বলে যে আমরা কি বলবো টাস্কি কি বলতে পারি মানে একটা বস্তু বা একটা আধিবিদ স্তর বলছেন উনি সেসব স্বীকার করেননি সেই জন্যই উনি খুব মেনে ছিলেন কারণ টাস্কির মতে এ সেন্টেন্স ইজ ট্রু ইফ ইট ইজ স্যাটিসফাইড বাই অল অবজেক্টস অ্যান্ড ফলস আদারওয়াইজ এখানে স্যাটিসফ্যাকশন অল অবজেক্ট সব অনেক কিছু ঝামেলা আছে আমি ঝামেলায় যাচ্ছি না কিন্তু মোটামুটি এরকম বোঝা যাচ্ছে বাক্যটা সত্য হবে যদি সত্যি সত্যি ঘটনায় সেটা ঘটে এবং আমি দেখেছি আমি যখন সিমেন্টিক কনসেপশন অফ ট্রুথ পড়েছি তখন দেখেছি টাস্কি কিন্তু নিজে বলেছিলেন যে আমার থিওরিজ অফ ট্রুথটা অ্যারিস্টল তোমরা সবাই জানো অ্যারিস্টলের থিওরি অফ ট্রুথ টু সে অফ ওয়াট ইজ দ্যাট ইট ইজ যাই হোক সেটা এখন আমি আর বলছি না অ্যারিস্টল একটা করেসপন্ডেন্সের ঢঙে একটা মানে ট্রুথের ডেফিনেশন দিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন আমার থিওরি অফ ট্রুথটা অ্যারিস্টল যেভাবে ট্রুথের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমারটাও কিন্তু সেই রকম কিন্তু উনি বলেছিলেন অ্যারিস্টলের থিওরির মধ্যে কিছু অবস্কিউরিটিস রয়েছে কিছু অসুবিধে রয়েছে সেই অসুবিধেটা হচ্ছে ভাষাগত অসুবিধে ওকে এবং উনি দেখিয়েছিলেন যে আমরা যদি অর্ডিনারি ভাষায় যদি ওইভাবে থিওরি অফ ট্রুথ দিই তাহলে আমরা একটা বিরোধা ভাষের মধ্যে পড়ে যাব যেই জন্য উনি একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ডেফিনেশন অফ ট্রুথ স্যাটিসফ্যাক্টরি ডেফিনেশন অফ ট্রুথ দেবার চেষ্টা করেছিলেন টাস্কি এবং খুবই অনেক পরিশ্রম করে অনেক সুন্দর করে সেটা দিয়েছিলেন তা যাই হোক তাহলে আমরা দেখছি যে টাস্কির থিওরিটা মোটামুটি এবং মোটামুটি সেটাকে আমরা করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথ বলতে পারি এবং টাস্কির থিওরিটা যে করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথ সেইটা দেখাবার জন্য স্যার কি করেছে স্যার বলছি স্যার আমাদের কাছে বিশেষ করে আমার সঙ্গে তো একটু আলোচনা হতো আর এই ট্রুথের বিষয়ে তখন উনি আমায় বলেছিলেন যে দেখো টাস্কির থিওরিটাও কিন্তু একটা করেসপন্ডেন্স থিওরি কারণ এটাও একটা দেখো রিয়ালিজমের যে দুটো কনসিকুয়েন্স আছে সে দুটো আমরা টাস্কির থিওরিতেও পাই সুতরাং এটা করেসপন্ডেন্স থিওরি এবং একদম রিয়ালিজমের পুরোপুরি প্রতিফলন কিরমভাবে বলেছিলেন উনি বলছেন যে আমরা ট্র্যাডিশনাল করেসপন্ডেন্স থিওরি থেকে আমি ট্র্যাডিশনাল করেসপন্ডেন্স থিওরিটা কি বললাম একটা বাক্য সত্য যদি সেই বাক্যে যা বলা আছে ঘটনায় যদি তাই ঘটে তাহলে সত্য হবে তাই তো এভাবে বলেছেন এখন যদি আমরা এইভাবে যদি বলি এইভাবে যদি বলি উনি বলছেন যে এখান থেকে আমরা দুটো সিমেন্টিক প্রিন্সিপাল দুটো নীতি আমরা আনতে পারি কি একটা হচ্ছে ইট ইজ নট দ্য কেস দ্যাট দ্য সেন্টেন্স ইজ গো ট্রু অ্যান্ড ফলস 
কারণ আর দ্বিতীয়টা কি আইদার এ সেন্টেন্স ইজ ট্রু অর ইট ইজ ফলস তা এই দুটো নীতি আমরা পাচ্ছি কারণ একই সঙ্গে তো করসপন্ডও করছে আবার করছে এরকম হতে পারে না আর যদি করসপন্ড করে থ্রু হবে না তো এবং উনি দেখিয়েছেন দেখিয়েছিলেন যে যখন আমরা এরকম বলছি যে এ সেন্টেন্স ইজ ট্রু ইফ ইট ইজ স্যাটিসফাইড বাই অল অফ দিস অ্যান্ড ফলস আদারওয়াইজ তার মানে উনি বলছেন স্যাটিসফাইড বাই অল অবজেক্টস আর তবে একই সঙ্গে স্যাটিসফাই হচ্ছে হচ্ছে না তা হতে পারবে না তার মানে একই সঙ্গে একটা বাক্য সত্য হচ্ছে এবং হচ্ছে না তা হতে পারবে না সত্য বা মিথ্যা হতে পারবে না আর যদি স্যাটিসফাইড হয় তাহলে সেটাকে ট্রু বলবো যদি স্যাটিসফাইড না হয় তাহলে সেটাকে পদ্ম তাহলে উনি এইভাবে আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন যে টার্সকির যে থিওরি অফ ট্রুথ সেটা হচ্ছে একটা ভার্সন অফ করেসপন্ডেন্স থিওরি এবং এখানে আমরা ওই রিয়ালিজমের একদম কি বলবো রিয়ালিজমের ছাপ পুরোপুরি পায় এবং করেসপন্ডেন্স থিওরি এই কথাটাই বলে এবং করেসপন্ডেন্স থিওরি অফ ট্রুথ রিয়ালিস্টা মানে এবং স্যার এটা মানতে এখানে এখানে আমার অনেক একটা বেশ ইয়ে ছিল কিন্তু আজকে সময় নেই বলে আমি আর বলছি না এখানে কিন্তু আমার সঙ্গে ওনার একটা বিতর্ক বিতর্ক নয় আলোচনা হয়েছিল আমি খুব সভয়ে ওনাকে বলেছিলাম উনি যখন এরকম ভাবে পড়িয়েছিলেন ই করেছিলেন সভয়ে বলেছিলাম যে স্যার আমি না এটাকে মানতে পারছি না তখন উনি বলেছিলেন কেন মানতে পারছো না তুমি দেখাও ওনার সব কিছু যুক্তি দেখাতে হবে যাই হোক আমি একটু কদিন ধরে খেটে খুঁটে তারপরে একটা বার করে ওনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং দেখিয়েছিলাম যে এটাকে আমি সত্যি এটাকে মানে একদম করেসপন্ডেন্সের ভার্সন বলতে পারছি না তার মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্টস ছিল একটা পয়েন্টস আমি যা বললে তোমরা বুঝতে পারবে ওখানে হচ্ছে যখন করেসপন্ডেন্স থিওরি করি সেখানে আমরা ট্রুথ সিম্পলিসিটার এ সেন্টেন্স ইজ ট্রু ইফ ইট করেসপন্ডস টু ফ্যাক্ট সিম্পলিসিটার বলি আর এখানে আমি বলছি এ সেন্টেন্স কি এ সেন্টেন্স ইজ ট্রু ইফ ইট ইজ স্যাটিসফাইড বাই তার মানে সেন্টেন্স ইজ ট্রু অফ মানে এখন এটা এইভাবে হয়তো এত তাড়াতাড়ি বোঝানো যাবে না মানে এটা ছিল এছাড়া আরও অনেক পয়েন্টস ছিল আমি যে একটু আগে বলছিলাম আমাদের মাস্টারমশাই কখনো ছাত্রছাত্রীরা যেটা বলছে সেটাকে একেবারে ফেলে দিতেন না উনি কিন্তু এটা মেনেছেন এবং ডেভিড সানও এটা মেনেছেন এবং উনি ডেভিড সানকে কুট করে দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু উনি আমার পরে বললেন যে রঞ্জনা তুমি যা বলছো তুমি এটা রাখো আমি তো খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি বললাম স্যার আমি রাখবো উনি বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি নিশ্চয়ই এটা রাখো তুমিও তোমারও তো একটা ভাবনা আমার ভাবনাটা সবসময় যে তোমার আমার ভাবনার অনুরোধ হতে হবে এরকম তো নয় সেই কারণে তুমি রাখো অবশ্যই শেষকালে অবশ্য আমি এটা রাখতে পেরেছিলাম তাই এখানে এখানেও দেখো আমাদের মাস্টারমশাইদের কতটা ছাত্র দরদি মন ছিল এবং কতটা মহত্ব ছিল এবং পরে স্যার বলেছিলেন যে রঞ্জনা যে যুক্তিগুলো দিচ্ছে আমার মনে হয় সেগুলো ফেলে সেটা সেগুলো ফেলে দেবার মতন নয় এরকমও বলেছেন তাহলে মানে কিরক মানে কিরকম ভাবে এবং ওনারা সবসময় আগে মানে আমি যেভাবে পড়েছি আমরা কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে হয় কিভাবে তাদের কাছ থেকে কথা আদি আদায় করে নিতে হয় সেটা তারা ভীষণভাবে জানতে আসলে আমাদের এখন আমরা বোধ হয় সেই সেই যে টেকনিকটা বা সেই যে মানসিকতাটা সেই জায়গাটাই নেই যেই জন্য আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছি যাই হোক মানে আমরা তো মাস্টমশাই বলে কথা বলতে গেলেই বক 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 করে বলতে থাকি এবং আমি একদম আর সময় আমি আর একটুও সময় নেব না তবুও আমি ছাত্রছাত্রীদের বলছি তোমরা যে ধৈর্য ধরে এটুকু শুনলে তাই জন্য আমার ভীষণ ভালো লাগছে তোমাদের প্রতি আমার অনেক আদর ভালোবাসা রইল এবং এখানে যারা আছেন তাদের প্রত্যেককেই আমি 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 অবশ্য যা বলেছি এখানে অন্যান্য যারা আছেন সবাই জানেন এবং খুব সহজ কথা সেই কারণেই আমি বলছি আমি শুধু আমার মাস্টারমশাইয়ে একটু মানে কথাটাকে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর কিছু নয় আমি ইচ্ছে করেই আর অন্য কিছু 
না বলে বলেছি এবং আপনারাও যে এতক্ষণ ধরে শুনলেন তাই জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি নমস্কার আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন সত্যি হয়তো আমাদের কাছে অজানাই থেকে যেত হ্যাঁ ম্যাডামের ম্যাডামের আসার জন্য এখানে আমরা সত্যি খুব কৃতজ্ঞ এবং ম্যাডাম এত সুন্দর ভাবে আমাদের বলেছেন এত সহজ ভাবে কথা গুলো যে এই যে সত্যি মানে একটা মাস্টার মশাইয়ের যে অভিজ্ঞতা গুলো ওনার সঙ্গে যে এত সুন্দর ভাবে জড়িত রয়েছে এবং সত্যিই তো আমরা চলে যাওয়ার পর হয়তো এগুলো একটা সময় পর এগুলোই আমাদের সঙ্গে থেকে যায় এবং এগুলো নিয়েই যে উনি এতদিন ধরে মানে থেকেছেন এত ভালো সময়গুলো কাটিয়েছেন এবং সেগুলো আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন তার জন্য ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা এরপর আমরা আসছি আমাদের তিরিশ মিনিটের জন্য লাঞ্চের একটু ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা এতক্ষণ শুনেছ তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা বিশিষ্ট বক্তা রয়েছেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আবার তিরিশ মিনিট পর এখানে একত্রিত হব এবং পরবর্তী যিনারা রয়েছেন আর কি তাদের মূল্যবান বক্তব্য আমরা শুনব তাই আরেকটার সময় ঠিক আমরা এখানেই একত্রিত হব ধন্যবাদ আচ্ছা কারোর যদি কোন কিছু জিজ্ঞাসা থাকে ম্যামকে বা কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে করতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা সবাই একটু জলপান করার জন্য চলে আমি যেমন বুঝেছি সামান্য ফোকাস
মানে প্রপার্টি ওই প্রেডিকেট এর मीनिंग টা উই শুড টক মিন দা मीनिंग অফ আ প্রেডিকেট এজ প্রপার্টি সেটা मीनिंग টা ওই প্রপার্টি নয় मीनिंग টা কি ওই मीनिंग টা ওই প্রপার্টি টা কি করছে একটা একটা থিং ওটা একটা বাচ্চ ওর একটা বাচ্চ আছে বাচ্চ বললে বোধহয় বেশি পরিষ্কার হবে তোমাদের বুঝতে পারছো ওখানে এরকম একটা বাচ্চ আছে এবং এর একটা আলাদা বাস্তব অস্তিত্ব আছে যেমন নয়াইকা সামান্যের একটা আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন এরা হচ্ছে উনিও ঠিক সেই ভাবে এবং এখানেই ওনার এবং এখানেই হচ্ছে ওনার ওই রিয়ালিজম এর যে ওর কথা এবং রিয়ালিস্ট যারা তারা তো বলেন যে জগতে সবকিছু আছে এবং আমরা আমরা ডিসকভার করি বা আমরা সেগুলোকে জানি উনিও সব বলেন আছে আমরা জানি আপনি যে বললেন এই যে স্বীকার করছেন এবং এই কথাটা কোথাও না কোথাও মাইনোমা বলছেন এবং মাইনোম মাইনোম যেটা করছেন সেটা কাল্পনিক যে ব্যাপারগুলোকে ওগুলোকেও কিন্তু মানে ওনাদের একটা অস্তিত্ব রয়েছে মানে কাল্পনিক ব্যাপারগুলো সেগুলোকেও কিন্তু উনি তুলে ধরছেন যে এগুলোও কিন্তু অস্তিত্ব যে কতবার কাটতেন এবং ইভেন একটা আর্টিকেল বাদ গেলে পর্যন্ত সেটাকে আবার আমাকে মানে বসিয়ে দিতে হতো এবং একটা লাইন এইভাবে লিখেছি আমি তো অনেক বৃদ্ধা সে কারণে আমি যখন করেছি তখন স্যারের কাছে কি আমি আর সন্ধ্যা দিয়ে বোধ হয় করতাম সন্ধ্যা দিয়ে আমার থেকে সিনিয়র ছিলেন আমরা দুজনে তখন সেই জন্য মানে সপ্তাহে তিন দিন করে আমি তো কাছে না মুখের কাছে না অনেক দূরে বলছি হ্যালো ধন্যবাদ ম্যাম কে তাহলে আমরা ঠিক আড়াইটা বা একটু হবে কিন্তু সবাই এখানে আবার যেন একত্রিত হয় চল্লিশে আমরা ঠিক এখানে আবার ধন্যবাদ সকলে কিন্তু দুটো চল্লিশ আবার চলে আসবে হ্যাঁ যাদের